আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাই একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও ভাই আর ভয়েস ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছ কিনা এবং স্ক্রিনে লেখা ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছ কিনা সবাই একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও ভাই আর ভয়েস ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছ কিনা এবং স্ক্রিনে লেখা ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি সবাই চলে আসছো ওকে ফাইন ঠিক আছে তো আজকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটাই করতেছি সত্য কথা বলতে গেলে কারণ আজকের যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসের প্রয়োগটা তুমি প্রায় প্রতি ক্লাসেই পাবা সামনে প্রতি ক্লাসেই পাবা আর এই টেকনিক গুলো শুরু থেকে আয়ত্ত করে ফেলতে পারলে কি যে উপকার হবে শেষ পর্যন্ত এটা খালি তুমি দেখবা মানে তোমার কাছে আমি তো বললামই যে ক্যালকুলেটর যাদের দক্ষতা ভালো তারা বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার হবার দৌড়ে অনেকটা আগায় থাকে কারণ কি ইঞ্জিনিয়ারিং এডমিশন এক্সাম ইঞ্জিনিয়ারের বাংলা মানে কি প্রকৌশলী তাই না প্রকৌশলীকে যদি তুমি ভাঙাও ভাঙাইলে শব্দটা হয় এরকম প্রকৃষ্ট রূপে কৌশলী অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেনগুলো এভাবে সেট করা হয় যারা কৌশলী মানে নট অনলি জানে বাট অলসো কৌশলী তাদেরকে তারা খোঁজে আর সেই ক্ষেত্রে ক্যালকুলেটর তোমার একটা দারুণ একটা টুল যেটা তোমাকে আসলে হেল্প করে যে ভালো কিছু বা ভালোভাবে অল্প টাইমে অল্প সময়ে জিনিসগুলো সলভ করার তোমরা জানো কিনা জানি নাই একজন ইঞ্জিনিয়ারের অ্যাকচুয়ালি জব ফিল্ডে কাজ হচ্ছে লিমিটেড রিসোর্স মানে কি অনেক অল্প পরিমাণে ধরো অ্যাসেট আছে বা রিসোর্স আছে ওইটাকে কাজে লাগাই লিমিটেড মানুষ মানে অল্প পরিমাণের মানুষদেরকে নিয়ে তুমি এমন একটা সিস্টেম বানাইতে পারো যেখানে হচ্ছে কি যে তোমার প্রোডাকশন হচ্ছে তার মানে জিনিসটা এইটার যাচাই করার জন্যই কিন্তু বুয়েট এক্সামে তোমরা দেখবা চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা থাকে লেখার জন্য এবং টাইমও থাকে তিন মিনিট পার মিনিট ম্যাথে কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি ওই যে সামনে তুমি যে কাজটা করবা অল্প জায়গায় অল্প সম্পদ নিয়ে অল্প মানুষদের নিয়ে তুমি একটা প্রোডাকশন বানাই ফেলতে পারলা ইফিসিয়েন্ট একটা সিস্টেম বানাই ফেলতে পারলা সেই জিনিসটাই যেন পরীক্ষার খাতায় করতে পারো সেই জন্য ক্যালকুলেটর তোমাকে ভালোভাবে হেল্প করবে তো চলো স্টার্ট করি আমরা হ্যাঁ আচ্ছা সবাই আশা করি ক্যালকুলেটর কিনছো আমি গ্রুপে দেখতে পাচ্ছিলাম অনেক স্টুডেন্ট বলতেছিল যে আমি ভাইয়া ই এক্স পাই নাই ই এক্স না পাইলেও কোনো সমস্যা নাই ই এস প্লাস ভার্সন টু সেটা থাকলেই হবে আর ই এক্স পাইলে তো ভালোই কোনো সমস্যা নাই মানে দুইটা সেম সেমই কোনো এমন না যে এটা দিয়ে এটা করা যাবে ওইটা দিয়ে এটা করা যাবে না যেগুলো হ্যাঁ ই এক্স প্লাসের এক্সট্রা ফিচার ওগুলো লাগেও না তেমন একটা আর সি ডাব্লিউ এর ব্যাপারে যেটা আমি বলবো সি ডাব্লিউটা কিন্তু এখনো ওরকম পপুলার হয়নি পপুলার হয়নি মানে কি এখনো সচরাচর সবাই ব্যবহার করে নাই তো আলটিমেটলি তোমাদের জন্য পরামর্শ থাকবে সি ডাব্লিউটা থাকলেও যদি কিনেও ফেলো কোনো সমস্যা নেই থাকুক আরেকটা রাখো কারণ আগে পরে এমনিতেও একটা মানুষের দুইটা ক্যালকুলেটার লাগবে কারণ একটা বড় এক্সামে তুমি যখন পার্টিসিপেট করবা তখন তুমি অ্যাকচুয়ালি একটা ক্যালকুলেটার সাথে নিয়ে যাবে না দুইটা ক্যালকুলেটার সাথে নিয়ে যাবে কারণ কোনো কারণে একটা ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেল ইলেকট্রিক জিনিস যে কোনোভাবেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই না আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সবাই ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ ক্লিয়ার সব কিছু ক্লিয়ার আছে তাহলে শুরু করতেছি তাহলে শুরু করতেছি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে চলো স্টার্ট করি আমরা হ্যাঁ আমি কিছু প্রবলেম দেখাবো দেন ওই প্রবলেম গুলা আমরা ক্যালকুলেটারে করব হ্যাঁ কিছু স্টেপ একদম ধাপে ধাপে সবাই হাতে ক্যালকুলেটার হাতে কলমে করতে হবে আজকে ক্লাসে হাতে কলমে করতে হবে একদম শুরুতে টাইপ ওয়ান এগুলো সবাই জানো হয়তো তারপরও দেখাই দিই একদম এ টু জেড সব দেখাবো তো এটা দেখাই দিই ধরো এটা আমরা সামনেই পড়ব সামনেই আমাদের তরঙ্গ চ্যাপ্টার আছে তরঙ্গ চ্যাপ্টারে একটা ম্যাথে এ পর্যন্ত এসে থামলাম এখানে কি দেখতে পাচ্ছি দুইটা সমীকরণ দুইটা আনন দুইটা সমীকরণ দুইটা আনন দুইটা আনন কে কে একটা হচ্ছে তোমার ল্যামডা কিউ আর একটা ল্যামডা পি তো তুমি এই দুই আনন বিশিষ্ট দুই সমীকরণ সলভ করে তোমার টার্গেট হলো কাকে বের করা তোমার টার্গেট হলো ল্যামডা পি কে বের করা এবং ল্যামডা কিউ কে বের করা এগুলো তুমি বের করবা এটার জন্য ক্যালকুলেটারে কি করবা সবাই ফার্স্ট ক্যালকুলেটার হাতে নাও ক্যালকুলেটার নিলা নিশো আচ্ছা আরেকটা জিনিস সবার জন্যই আমি ক্যালকুলেটারে কি কি বাটন প্রেস করতেছি হ্যাঁ এইগুলো তোমরা এখানে দেখতে পাবে এটা তুমি এখানে দেখতে পাবে কি কি বাটন আমি প্রেস করতেছি কোনটার পরে কোনটা প্রেস করতেছি এটা এখানে দেখতে পাবে যাই হোক তো আমরা এটাকে সমাধান করব যখন আমাদের কি করতে হবে মেনুতে যাব মোডে যাব তারপরে পাঁচ নাম্বারে দেখো ইকুয়েন ইকুয়েশন সেটাতে যাব পাঁচে গেলাম তারপরে দেখো চারটা সমীকরণ অ্যাভেলেবেল সমীকরণ এখানে আছে এগুলোর মধ্যে থেকে সমাধান করতে হবে যদি কখনো এরকম হয় দুই সমীকরণ দুই আনন আর প্রত্যেকের পাওয়ার কত করে ল্যামডা কিউ ল্যামডা পি ল্যামডা কিউ ল্যামডা পি এগুলোর পাওয়ার কত করে ওয়ান করে দুই সমীকরণ দুই আনন আর পাওয়ার ওয়ান করে চলকগুলা তাহলে তুমি কোনটাতে যাবা একদম প্রথমটাতে একে যাবা গ
আমাদের যেটা প্রথম চলক হিসেবে ইউজ করতেছি না ল্যামডা কিউ এটা এক্স আর পরের চলক যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াই সব সময় একই প্যাটার্নে রাখবা এখানে এমন রাখলে হবে না এটা ল্যামডা পি এটা ল্যামডা কিউ আবার এটা ল্যামডা কিউ এটা ল্যামডা পি দুইটার মধ্যেই হয় ল্যামডা কিউ আগে রাখো অথবা ল্যামডা পি আগে রাখো কিন্তু একটা জিনিসই ফলো করো দুইটা সমীকরণে তাহলে আমার এখানে এই যেভাবে আমি রাখছি সেটা অনুসারে এটা হচ্ছে এক্স চলক এটা হচ্ছে ওয়াই চলক কারণ ক্যালকুলেটর তো ল্যামডা কিউ ল্যামডা পি থাকবে না এক্স আর ওয়াই হিসেবে ধরে করতে হবে তো এ যেটা বলতেছে এ এ মানে হচ্ছে এক্স এর সহক মানে ল্যামডা কিউ প্রথম চলকের সহক সহক কত এটার সহক কত ওয়ান তাহলে দিয়ে দিবা ওয়ান ইকুয়াল এরপর আসো বি বি কি ওয়াই এর সহক এটার সহক এটার সহক কত এটার সহক কিন্তু ওয়ান না সামনে একটা মাইনাস আছে দেখো মাইনাস ওয়ান নিতে হবে তো তুমি কি নিবা মাইনাস ওয়ান এরপরে সমান সমানের পরের যে পথটা এটা কত পয়েন্ট ওয়ান সি হচ্ছে সমান সমানের এ পাশে যে পথটা থাকবে সেটা অর্থাৎ পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে দিলাম ফাইন তাহলে তোমার প্রথম সমীকরণ কিন্তু লেখা শেষ দেখতেই পাচ্ছ প্রথম সমীকরণ লিখে ফেলছি এবার দ্বিতীয় সমীকরণ একইভাবে করবো এক্স এর সহ কত সিক্স বাই সেভেন দিয়ে দাও সিক্স ফাক সেভেন ইকুয়াল বি বি কি ওয়াই এর সহ ওয়াই কে ল্যামডাপি ল্যামডাপি এর সহ কত মাইনাস ওয়ান তো দিয়ে দাও মাইনাস ওয়ান দিলা হ্যাঁ এরপরে সমান সমানের পরের পরটা কত জিরো দিয়ে দিলা জিরো এখন তুমি ইকুয়াল প্রেস করো ইকুয়াল প্রেস করলে দেখো তোমার ভ্যালু কিন্তু চলে আসছে এক্স এর ভ্যালু আসছে কত পয়েন্ট সেভেন এক্স মানে কি ল্যামডা কিউ পয়েন্ট সেভেন আসছে আবার ইকুয়াল দাও ওয়াই এর ভ্যালু কত আসছে থ্রি বাই ফাইভ বা এটা এস ডি করো পয়েন্ট সিক্স তাহলে একটা হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন একটা হচ্ছে কি এটা কিন্তু যদি সলভ করো সলভ করলে কি আসছে ল্যামডা কিউ আগে আসছে তাই না এক্স হিসেবে পয়েন্ট সেভেন আর ল্যামডা পি কত আসছে পয়েন্ট সিক্স দেখো মিলছে কি না করতে পারছো করতে পারছো হয়েছে সবাই মিলাইতে পারছো সবাই মিলাইতে পারছো ওকে ফাইন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এই টাইপের জিনিসগুলো পারবো আমরা সামনে যতবারই বল যাব আমি কিন্তু জাস্ট এতটুকু বলবো দুই সমীকরণ দুই আনন সলভ করে ফেলি তখন আমি ক্যালকুলেটার সলভ করবো তোমরাও কিন্তু একইভাবে সলভ করে ফেলবো সামনে যত ম্যাথগুলো করবো শুধু গতিবিদ্যা অধ্যায় না সামনে যতগুলো অধ্যায় আছে সবখানে ঠিক আছে আচ্ছা আর পরীক্ষা হলেও কিন্তু এতটুকু লিখলেই হবে এমন কিন্তু না অনেকে ভাবে এইচএসি পরীক্ষায় কি এতটুকু লিখলে নাম্বার দিবে কিনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুমি নাম্বার পাবা ঠিক আছে এতটুকু লিখলেই হবে আচ্ছা ভাইয়া ক্লাস কি নোট করবো না এই ক্লাসে নোট করা দরকার নেই এই ক্লাসে খালি প্র্যাকটিস করবা হাতে প্র্যাকটিস করবা এটার নোট তো দিয়ে দিব এই ক্লাসটা আলাদাভাবে খাতায় তোলা দরকার নাই ঠিক আছে আচ্ছা এই ইয়া তো দিয়ে দিব হ্যান্ড নোটটা ঠিক আছে এরপরে আসো একই রকম ভাবে আরবার সমীকরণ সমান আচ্ছা তোমাদের অনেকের ইএক্স আছে রাইট ইএক্স সো ইএক্স তাদের একটু দেখাই দিই ইএক্স সেম টু সেম ভাবে ইএক্সটা একটু ফার্স্ট আমি দেখাই দিচ্ছি সেম টু সেম ভাবে ইএক্সটা এখান দিয়ে কিভাবে করবা হ্যাঁ ইএক্সটা দিয়ে একটু দেখাই দিই এটা তো আমরা ইএস প্লাস দিয়ে দেখাইছি এবার ইএক্সটা দিয়ে এই সেম জিনিসটা একটু দেখাই দিই দেখো ইএক্স দিয়ে সেম ম্যাথটা হ্যাঁ ইএক্স দিয়ে সেম ম্যাথটা একটু দেখাই দিই ইএক্স দিয়ে যখন এই সেম ম্যাথটা করবা মোটামুটি স্টেপ একই খুব বেশি চেঞ্জ নাই ইএক্স যাদের আছে তারা কি করবা মেনুতে যাবা গেলা মেনুতে মেনুতে যাবার পরে তাদের মেনুটার মধ্যে কিন্তু সবগুলো সিম্বল দিয়ে লেখা আছে কিন্তু প্রত্যেকটা নিচে কিন্তু লেখা আছে তোমার কি বের করতে হবে যে ওখানে বের করছে ইকিউএন এখানেও ইকুয়েশন ইকুয়েন এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইকুয়েশন বের করতে হবে দেখবা একটু নিচে গেলেই একটু নিচে গেলেই এই যে এটা কি লেখা আছে ইকুয়েশন অর্থাৎ এ ক্লিক করতে হবে মেনু দিয়ে কি এ এ ক্লিক করলা এ ক্লিক করার পরে তারপরে তোমাকে কি দেখাচ্ছে দুইটা অপশন দেখাচ্ছে সাইমুল ইকুয়েশন আর একটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল সাইমুল ইকুয়েশন হচ্ছে যেগুলোর পাওয়ার ওয়ান করে যেগুলোর চলকগুলোর পাওয়ার ওয়ান করে আমার এখানে কি চলকগুলোর পাওয়ার কত করে ওয়ান করে তো আমরা সাইমুল ইকুয়েশনে যাবো যদি আমাদের পাওয়ার টু থ্রি কিছু একটা থাকতো মানে এক ঘাতি না হয়ে দ্বি ঘাতি ত্রিঘাতি থাকতে পারতো না ল্যামডা কিউর উপরে স্কোয়ার ল্যামডা পিউর উপরে কিউব থাকতে পারতো তাহলে আমরা পলিনোমিয়ালে যাইতাম ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে এক নাম্বার দিয়ে সাইমুল ইকুয়েশনে যাবো বলতেছে নাম্বার অফ আন কয়টা জিজ্ঞেস করতেছে তোমাকে নাম্বার অফ আন কয়টা তো তোমার এখানে নাম্বার অফ আন কয়টা দুইটা দিয়ে দিবা দুই এখন তুমি আবার সেম ভাবে সহক বসাই দিবা সেম ভাবে একই ভাবে সহক ঠিক আছে তাহলে এটার সহ হচ্ছে এক এটা কত মাইনাস এক আর লাস্টে কত পয়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে তাহলে প্রথম সমীকরণের কাজ শেষ এবার দ্বিতীয় সমীকরণ সহক বসাই দাও 
এটার সহ কত সিক্স বাই সেভেন সিক্স ফাক সেভেন দিয়ে দিলাম এটার সহ কত মাইনাস ওয়ান এটার সহ কত জিরো মানে সমান সমান ধরে পেশাপারটা কত জিরো দিয়ে দিছো না সব কিছু ফিল শেষ তারপরে ইকুয়াল প্রেস করবা দেখো একই অ্যান্সার আসতে বাধ্য পয়েন্ট সেভেন আসছে আবার এটা দেখো কত আসছে পয়েন্ট সিক্স আসছে ঠিক আছে তো আমরা এভাবে ইজিলি করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে তো এটাই করা একদম সহজ কঠিন কিছু না কিন্তু একদম সহজ এভাবে তুমি ইজিলি করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার চলো সামনে দিকে আগাই এটা আমাদের ডান এরপরে একই রকম ভাবে টাইপ টু যেটা একই জিনিস খালি এটা হচ্ছে তিনটা সমীকরণ আছে আর তিনটা আন্ন দেখো আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এটা কই পাবা এটা ফিজিক্সের চলতরি অধ্যায়ে প্রায়ই করা লাগবে চলতরি অধ্যায় প্রায়ই কারেন্ট নির্ণয় এই জিনিসটা করা লাগবে তো তখন তোমার আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এরকম আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তিনটা শাখায় প্রবাহ নিয়ে তোমরা এই টাইপের ম্যাথগুলো আমার কাছেই করবা তো এই যে তিন সমীকরণ তিন আন্ন এগুলাকে সলভ করে আমার বাইর করতে হবে কাকে এগুলোকে সলভ করে আমার বাইর করতে হবে আই ওয়ানকে আই টু কে এবং আই থ্রি কে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি আমরা বের করবো তো বের করে দেখো একইভাবে আগাবো আমি একদম প্রথম স্ক্রিনে চলে যাই প্রথম স্ক্রিন মানে কম্পিউটার মুডে আসি কি করব মেনুতে যাব গেলাম এগুলো তো ইকুয়েশন সলভ নাকি ইকুয়েশনই তো তাহলে পাঁচ ক্লিক করলে ইকুয়েন বা ইকুয়েশনে চলে গেলাম এইটা তিনটা আন্নন তিনটা আন্নন কোথায় এই যে দুই নাম্বার দিকে দাও এক্স ওয়াই জেড তিনটা আন্নন তাহলে আমি দুই নাম্বার ক্লিক করব ক্লিক করলাম বাস এই জিনিসটা আসছে না এরপরে কাজ হচ্ছে দেওয়া সহক তোলা ঠিক আগের মতন প্রথম সমীকরণে আই ওয়ানের সহ কত আই ওয়ানই তোমার এক্স আর কি হ্যাঁ আই ওয়ানের সহ কত ওয়ান ডি দেও ওয়ান আই টু এর সহ কত মাইনাস ওয়ান তারপরে আই থ্রি এর সহ কত মাইনাস ওয়ান এরপরে সমান সমান এর পেশার পরটা কত জিরো তাহলে তুমি দিয়ে দিছো ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো ঠিক আছে প্রথম সমীকরণ তুলে ফেলছো কিন্তু এরপরে দ্বিতীয়টাতে আসো আই ওয়ানের সহ কত তিরিশ আই টু এর সহ কত জিরো আই থ্রি এর সহ কত পনেরো তারপরে সমান সমান এর পাশের পরটা কত পনেরো ঠিক আছে তাহলে সবগুলো সহক দিয়ে দিস এরপরে তৃতীয় সমীকরণ তৃতীয় সমীকরণ আই ওয়ানের সহ কত জিরো আই টু এর সহ কত পঁচিশ তারপরে আই থ্রি এর সহ কত মাইনাস পনেরো আর সমান সমান এর পাশের পরটা কত মাইনাস বিশ ঠিক আছে এক ঝলক একবার এক ঝলক তুমি দেখে নিবা তোমার তোলা ঠিক আছে আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলি তোমরা যখন করবা অবশ্যই সিরিয়ালটা কিন্তু মেনটেন করতে হবে সিরিয়ালটা মেনটেন না করলে কিন্তু বড় ধরনের ভুল হয়ে যাবে দেখো আমি সবগুলোতে আই ওয়ান প্রথমে রাখছি আই টু পরে রাখছি আই থ্রি তারপরে রাখছি তুমি চাইলে আই টুকে সবার প্রথমে রাখতে পারো কিন্তু খেয়াল রাখিও যাই করো একটা সমীকরণে তিনটা সমীকরণে যেন ওই প্যাটার্নটা ফলো করো নাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে আচ্ছা তো লিখা শেষ না লিখা শেষ তারপরে আমরা কি করব তোলা শেষ হয়ে গেলে সমান সমান প্রেস করব তাহলে এটা আমার কথা আছে চার বাই একুশ দিয়ে দিই হ্যাঁ তারপরে আবার সমান সমান দাও এটা কথা আসছে মাইনাস তিন বাই সাত দেখো অ্যান্সার মিলছে কিনা তোমাদের সাথে আমার তারপরে আবার সমান সমান দাও কত আসছে তেরো বাই একুশ এই জিনিসগুলো মিলছে কিনা দেখো ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে আমাদের এটাও ডান এটাও ডান ঠিক আছে আর ই এক্স দিয়ে যারা করবা তারা কি করবা তারা সেম ভাবে আমি যদি আসি ই এক্স একটাতে যারা ই এক্স দিয়ে করবা হ্যাঁ ই এক্স দিয়ে যারা করবা তারা দেখো এবার ই এক্স দিয়ে যারা করবা তারা দেখো ই এক্স দিয়ে যারা করবা একই ভাবে তুমি একদম ফার্স্ট মেনুতে আসো এরপরে তুমি কি করবা এরপরে তুমি মেনুতে যাবা মানে একদম প্রথম স্ক্রিন থেকে দেখাচ্ছি মেনুতে যাবা যাবার পরে মেনুতে তুমি আবার নিচে গেলে নিচে গেলে কি এই যে এ এর মধ্যে কি ইকুয়েশনটা না এ ক্লিক করলে ইকুয়েশনটা চলে আসবে এ ক্লিক করবা এ কোথায় আছে এই যে এই বাটনটা এই বাটনটার উপরে দেখো এ লেখা আছে এটা ক্লিক করলেই হবে সাইমল ইকুয়েশন না পলিনোমিয়াল তোমরাই বলো এটা কি পাওয়ার আছে মানে একাধিক একের অধিক পাওয়ার আছে এগুলো সবগুলোই একঘাতি যতগুলো চলক আছে সবগুলোর পাওয়ার ওয়ান তো পাওয়ার ওয়ান হলেই সাইমুল ইকুয়েশন অর্থাৎ এক নম্বর দিয়ে দিলে এক নম্বর আননন কয়টা এখানে তোমার তিনটা তাহলে থ্রি দিয়ে দিলা কি থ্রি আননন ছিল তিনটা এখন তুমি সেম ভাবে তুলতে পারবে না এটা তুলে দেখাচ্ছি না ভাইয়া কারণ একই জিনিস সেম ভাবে সবগুলো তো ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তিরিশ শূন্য পনেরো এই তারপরে শূন্য পঁচিশ মাইনাস পনেরো এগুলো সহ এগুলো জাস্ট তুলবা ইকুয়াল প্রেস করবা বাস অ্যান্সার চলে আসবে সো ঘটনা কিন্তু সেম খালি আসার প্রসেসটা ভিন্ন 
সব জায়গায় শক তুলতে হয় আর কিছু না ঠিক আছে তো এটাকে আমি আর আলাদাভাবে দেখাইলাম না কিন্তু প্রসেস কিন্তু সেম আচ্ছা এবার এর পরের টাইপটাতে যাই এটাও শেষ এর পরের টাইপ এটা সমীকরণ সমাধান একটাই সমীকরণ দেওয়া আছে ওই সমীকরণে চলকের পাওয়ার কত দ্বিঘাতি অর্থাৎ পাওয়ার দুই এইটাকে সমাধান করতে হবে এটাকে সমাধান করার জন্য কি করব এটাকে সমাধান করার জন্য কি করব একইভাবে যদি আগাই ক্যালকুলেটরটা চুজ করি ইএস প্লাসটাই আমার মনে হয় এখন বেশি ব্যবহার করাটা ভালো হ্যাঁ ইএস প্লাসটা কারণ ইএস প্লাসটা তোমার বেশি ইউজ হচ্ছে আর কি পপুলার আর কি এখন সবচেয়ে বেশি যাই হোক সো আমরা দেখো ইএস প্লাসে আসি একদম প্রথম স্ক্রিনে চলে যাব একদম ফার্স্ট স্ক্রিন অর্থাৎ কম্পিউট মোডে আসি এটাকে সমাধান করতে চাই এটা কি দীঘাতি সমীকরণ এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ এটাকে যদি সমাধান করি আমরা এটাকে সমাধান করলে এক্স এর দুইটা ভ্যালু আসবে এতটুকু তো বুঝি সবাই যে দীঘাতি সমীকরণকে সমাধান করলে এক্স এর কয়টা মান আসে দুইটা মান আসে দুইটা মান আমরা বের করব তো বের যদি করতে চাই আমরা কি করব এই ক্যালকুলেটারে গিয়ে যাব মেনুতে যাব পাঁচ নাম্বার অপশনে কি আছে ইকুয়েন ইকুয়েনে যাব তারপরে তিন নাম্বারটার দিকে তাকান তিন নাম্বার সমীকরণ কি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এভাবে দেওয়া আছে তো এইটা কি দীঘাতি আর সমীক চল আননোন কয়টা আননোন একটা আর আননের পাওয়ার কত টু তাহলে তোমার এইটাই সাপোর্ট করতেছে এই কোয়েশনটা কি এই ফর্মেটটাই সাপোর্ট করতেছে এখানে তোমাদেরকে একটা সতর্কতা দিই বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যারা নতুন ক্যালকুলেটার প্র্যাকটিস করে তাদের এই জায়গাটাতে ভুল যায় খেয়াল করে দেখো এই সমীকরণের ফর্মেটটার মধ্যে কিন্তু সমান সমানের অপর পাশে জিরো সমান সমানের অপর পাশে জিরো তার মানে যে চলক বা যেই মান সব কিছু আছে সমান সমানের এক পাশে আছে তো তুমি এই যে যেমন ধরো এখানে সাতশো আছে না এই সাতশোটা যদি তুমি ম্যাথ করার সময় তো খেয়াল থাকে না অনেক সময় সাতশোটা যদি সমান সমানের এ পাশে থাকে মাইনাস সাতশো হিসেবে থাকে তাহলে কিন্তু অনেকেই এটাকে ভুল করে ফেলে মাইনাস সাতশো লিখে ফেলে না প্যাটার্ন ফলো করতে হবে ক্যালকুলেটার যেই প্যাটার্নে লেখা আছে সেই প্যাটার্ন লিখতে হবে আগের যে সমীকরণ দুইটা করছে ওগুলোতে কিন্তু সমান সমানের পাশে দেখো সি ডি ছিল তাই সমান সমানের পাশে আমরা ভ্যালু রাখছি আগের ক্যালকুলেটার আগের ক্যালকুলেশন গুলাতে বাট এখন এটাতে কিন্তু সমান সমানের এক পাশে সবাই তো তোমারও কিন্তু এই ফর্মেটেই রাখতে হবে না হলে কিন্তু একটা ভুল যাওয়ার চান্স আছে ঠিক আছে তো যাই হোক আমি এখন তিন নাম্বারটা ক্লিক করব ক্লিক করলাম এখন আমার কাজ হচ্ছে জাস্ট সহগুলো বসাই দেওয়া সিরিয়ালি আর এখানে লেখার সময় সিরিয়ালি লিখতে হবে সবচেয়ে বড় পাওয়ারের পথটা হচ্ছে বাম পাশে তারপরে একটা ছোট তারপরে একটা ছোট মানে এভাবে আসতে হবে আর কি সিরিয়াল মাফিক এক্স স্কোয়ার এক্স দেন এটা কি এটা হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান আর এটা কি এক্স টু দি পাওয়ার জিরো এক্স টু দি পাওয়ার জিরো মানে কিছুই নেই মানে ওয়ান আর কি ঠিক আছে তাহলে এই ফর্মেটে দিতে হবে তোমার এখানে এ বলতে বোঝাবে সবচেয়ে বড় পাওয়ারের পথটার সহক অর্থাৎ টু এক্স স্কোয়ারের সহক এক্স স্কোয়ারের সহ কত টু দিয়ে দিলা টু ইকুয়াল দেন এক্স এর সহ কত ওয়ান ফোরটি দিয়ে দিলা ওয়ান ফোরটি ইকুয়াল তারপরে এটা কি সাতশো সি এর ভ্যালু হচ্ছে সাতশো যেটা তো হচ্ছে কোনো এক্স নাই অর্থাৎ শুধু ধ্রুব পথটা ঠিক আছে তাহলে টু ওয়ান ফোরটি আর সাতশো দিয়ে দিলা তাহলে ইকুয়াল যদি দাও তাহলে দেখো তোমার কাছে অ্যান্সার কিন্তু দুইটা চলে আসছে এটা একটা অ্যান্সার আসছে আর এটা আরেকটা অ্যান্সার আসছে ঠিক আছে তো এই আরও সমান সমান দিলে আরও অনেকগুলো ভ্যালু দেখায় ওগুলো দরকার নেই আমাদের আপাতত আমাদের জাস্ট ভ্যালু দুইটা দরকার সমান সমান দিয়ে পর্যন্ত ভ্যালু দুইটা দরকার তো এই ভ্যালু দুইটা দেখো মিলে যাবে কিন্তু তুমি যদি চাও দশমিকে তাকে দেখাইতে তাহলে এস ডি করে দিবা এস ডি অর্থাৎ ডেসিমালে নিয়ে নিলা তাহলে এটা কত আসছে মাইনাস এরকম কিছু হ্যাঁ এরকম কিছু আবার ইকুয়াল দাও আবার ইকুয়াল দাও এটা আসছে এটাকে দশমিকে নিয়ে নাও এটা ক্লিক করে এস থেকে ডি ডেসিমালে নিয়ে গেছি তাহলে মাইনাস সিক্সটি ঠিক আছে বাস দুইটা সমাধান তুমি পেয়ে গেছো ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে এভাবে তোমরা দীঘাতির সমাধানগুলো করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে তাহলে তোমার জাস্ট কাজ হবে কি মোডে যাওয়া ফাইভে যাওয়া দেন কোন ইকুয়েশনটা তুমি সলভ করবা তোমার প্যাটার্নের ওইটার সাথে দেখা কোনটা মিলে আমরা এখন টাইপ থ্রি শেষ করছি এইগুলো এই সমীকরণগুলো কি পাওয়ার দুই চলকের পাওয়ার দুই এবং চলক কয়টা একটা এক সি কিন্তু একটাই চলক দুইটা চলক কিন্তু না ঠিক আছে আচ্ছা এই জিনিসটাই তোমরা যারা ই এক্স এ করবা এই জিনিসটাই তোমরা যারা ই এক্স এ করবা তারা কিভাবে করবা দেখে নাও ই এক্স এ যারা করবা তারা কিভাবে করবা দেখে নাও ই এক্স এ যারা করবা দেখো সেম জিনিসটাই একইভাবে আগাবা তুমি একদম ক্যালকুলেটারে আসো যখন ক্যালকুলেটার যখন আসো মেনুতে যাবা মেনুতে যাওয়ার পরে এখানে তো ইকুয়েশন পাওয়া যায় কোথায় নিচে এই জায়গায় তাই না এ এ ক্লিক করলে ইকুয়েশন চলে গেলাম 
এখন সাইমোল ইকুয়েশন না পলিনোমিয়াল বলো এখন কি দিব এখন সাইমোল ইকুয়েশন না পলিনোমিয়াল কোনটা দিব এখন পলিনোমিয়াল এক্স্যাক্টলি এখন আমি 2 দিব দিলাম 2 পলিনোমিয়াল এখন তোমার পলিনোমিয়ালের কি দিতে হবে পাওয়ার দিতে হবে পাওয়ার কত তোমার এই যে পলিনোমিয়ালটা আছে এটার পাওয়ারটা কত भैया পাওয়ারটা হচ্ছে 2 মানে দ্বিঘাতি না সর্বোচ্চ পাওয়ারটা যেটা সর্বোচ্চ পাওয়ারটা কত 2 দি দিলা 2 তাহলে তুমি মেনুতে গেছো এ তে এ ক্লিক করছো তারপরে পলিনোমিয়াল নিছো তারপরে 2 দিছো এখন তুমি জাস্ট সহগ যেই অর্ডারে আছে সেভাবে বসাই দিবা 2 x স্কয়ার প্লাস এটাতে সুন্দর মতন দেখাও যায় x স্কয়ার এগুলোও দেখায় রাখছ আর কি ঠিক আছে 140 তারপরে কি 700 দিয়ে ইকুয়াল প্রেস করলে দেখো একই অ্যানসারই আসবে এসডি করে দেখতে পারো একই অ্যানসারই আসবে আবার ইকুয়াল যদি দাও একই অ্যানসারই আসবে ঠিক আছে ক্লিয়ার ফাইন তাহলে আমরা এভাবে এটাও করে ফেলতে পারবো আচ্ছা এবার চলে যাই এর পরে এটা তো ডান এটা আমরা পারবো এবার এটাতে দেখি ত্রিঘাতি এটাও সেম টু সেম প্রসেস কোনো পার্থক্য নাই কোনো পার্থক্য নাই দেখাই দিচ্ছি তোমাদেরকে সেম ভাবে যে এটাও হয় এটা जस्ट ত্রিঘাতি মানে পাওয়ার হচ্ছে 3 যেমন x কিউব পাওয়ার কত 3 5x স্কয়ার 14x 0 তো এই সমীকরণটা যখন তোমরা সমাধান করবা তখন কি করবা এই যে একদম প্রথম কম্পিউট মোডে আসো মেনুতে যাবা ইকুয়েশন সলভ করতেছো তাহলে 5 ক্লিক করবা এখন তোমার ইকুয়েশন টাইপটা কয় নাম্বারের মত দেখো তো চার নাম্বারের মত না ax কিউব bx স্কয়ার cx d 0 ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমি তোমাদের বলে রাখি এই যে এইটা ইচ্ছা করে ম্যাথটা এরকম দিছি দেখো এখানে x কিউব আছে x স্কয়ার আছে x আছে বাট এই যে d টাইপের কিছু কি আছে যেটার মধ্যে কোনো x নাই এরকম টাইপের কি কোনো রাশি আছে নাই এরকম টাইপের যদি কোনো রাশি না থাকে তাহলে কিন্তু তোমাকে আমি পরামর্শ দিব তুমি নিজে না হলে একটা লাইন লিখে নিবা ক্যালকুলেটরের মত ফরম্যাট লাগবে না তোমার এক লাইন লিখে নিবা এই এইটাই লিখলা প্লাস তো ক্যালকুলেটরে তো এরকম একটা প্লাস জাতীয় কিছু থাকে তাই না এটা তো নাই না থাকা মানে কি জিরো থাকা না থাকা মানে কি জিরো থাকা ঠিক আছে জিরো ইজ ইকুয়াল টু জিরো মানে তুমি বসানোর সময় জানো এটা মিস না করে যাও ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখিও ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমি চার নাম্বার ক্লিক করব চার নাম্বার ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমার এখন জাস্ট সবচেয়ে বড় পাওয়ার বিশিষ্ট পদটার সহগ এভাবে সিরিয়াল অর্ডারে আমার বসাইতে হবে তাহলে এক্স কিউবের সহগ কত 1 দিয়ে দিলাম 1 ইকুয়াল এক্স স্কয়ারের সহগ কত 5 দিয়ে দিলাম 5 তারপরে x এর সহগ কত -14 দিয়ে দিলাম -14 তারপরে d d মানে কি যেটার মধ্যে কোনো x নাই সেই রাশিটার ভ্যালু কত 0 দিয়ে দিলাম 0 তারপরে ইকুয়াল ইকুয়াল যদি দেই তাহলে দেখো এখানে কিন্তু তিনটা আননোন আসবে x এর ভ্যালু তিনটা আসবে কারণ ত্রিঘাতির কে সমাধান করলে কয়টা ভ্যালু পাওয়া যায় তিনটা সমাধান পাওয়া যায় তাই না তাহলে আমার প্রথম সমাধান হচ্ছে 2 দ্বিতীয় সমাধান হচ্ছে -7 তৃতীয় সমাধান হচ্ছে কি 0 তাই না তো আমার এই সমাধানগুলো চলে আসছে তাহলে 2 -7 আর 0 তাহলে তিনটা আননোন আমরা পেয়ে গেছি ঠিক আছে तो यह भावे आमादर भ्यालू गुला चोले आश्ते पारे, ठेक आच्छे? तेले एई पोर जन्तो बुस्ते पार्शी, एई टे जुदी एक से करो, कोनो पार्थक को नाई, तुमार जास्ट काच कोटता हो बेकी, तुमी कालकोटर एजी एक कोई भावे, मेनु ते जाबा, ए क्लिक कोरबा, इकोईशने चोले तो इटे सिलेक्ट करे देन बाकी स्टेप आगेर मौतों नहीं करे फिल्टर बर्बाई इटे नो तुन किसू ना ठीक अच्छे आठ तो ले एबार हमना चले जाए सामने तो ले इटे हमना पार बो एबार चौथूर घाती एटर क्षेत्रे आमी तो मंदर के एक टू बोली एटर क्षेत्रे शुद्ध ईएक्स जारा आछे ताराई कोट्टे बर्बे बट ES प्लस है किंतु ऐसा कोरा जाए ना जो तुझको आमी जानी ES प्लस है देखी तो ऑप्शन है ऐसे किधर ना ES प्लस है देखो ये पावर थ्री पोर्शन तो ही कोरा दे ये टाइप है शोमी कोरण गुलाब समाधान शुद्ध मात्रो EX ए कोरा जाए CW तो मन है कोरा जाए EX CW जरा सो तादर क्षेत्र कोरा जाए तो आमी शुद्ध EX दी तले कोरे देखा थी ठीक है तो चलो भाई चलो EX जरा सो तारा देखो এখন ES প্লাস যারা আছো তাদের এখানে মন খারাপ করার কিছু নাই যে তাহলে কি ভাইয়া এই ম্যাথ আসলে আমরা পারবো না এইগুলা খুবই রেয়ার খুবই রেয়ার এগুলা নরমালি হয় না ফিজিক্সে তো পাবাই না চতুর্ঘাতে এরকম সমাধান নরমালি হয় না কিন্তু এই EX যেটা EX এর ম্যাথস এর ক্ষেত্রে একটু সুবিধা পাবে ঠিক আছে ক্লিয়ার আমি তো ES দিয়েও তো করা যায় ES দিয়ে কোথায় করা যায় ES দিয়ে তো আমি অপশন ই দেখতেছি না আগের ইএস গুলোতে করা যায় তো না ভার্সন 2 তে করা যায় কিনা সেটা একটু দেখতে হবে আমার ভার্সন 2 তে কি করা যায় 
ভার্সন টু ভার্সন টু দে কোথায় গিয়ে করছো যে ই এক্সটা আগে দেখাইছি তারপরে ই এক্সটা দেখতেছি হ্যাঁ ই এক্সটা আগে দেখে আসি ই এক্স দেখে আসি ই এক্স একদম একই ভাবে করে ফেলতে পারবো কোনো সমস্যা নাই তো চলো ই এক্সটা দিয়ে আমরা চলো প্রথমে দেখি ওকে দেখো ই এক্সটা দিয়ে প্রথমে করি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা এইটাকে যদি সমাধান করতে যাই কি করব প্রথমত মেনুতে যাব যাওয়ার পরে ইকুয়েশন সলভ করব না তাহলে নিচে নিচে এ ক্লিক করতে হবে নাকি সো এ ক্লিক করলাম এই যে এই এ ক্লিক করলাম এটা চলে আসি আমার এটা কি পলিনোমিয়াল পাওয়ার আছে একের অধিক পাওয়ার আছে তার মানে এক ঘাতির বেশি পাওয়ার আছে তার মানে আমার এটা কি পলিনোমিয়াল অর্থাৎ টু প্রেস করব টু প্রেস করলাম এখানে দেখো চার পর্যন্ত তাহলে আমি এখানে ফোর ক্লিক করব করলাম ফোর ক্লিক তাহলে দেখো এইভাবে তোমার জিনিসটা চলে আসছে যেখানে তোমার জাস্ট দেখে দেখে বসাইতে হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এর সহ কত এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এর সহ আমার এখানে ওয়ান দিয়ে দিলাম ওয়ান তারপরে এক্স কিউব এর সহ কত এক্স কিউব এর সহ মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ দিয়ে দিলাম মাইনাস ফাইভ তারপরে এক্স স্কোয়ার এর সহ কত সেভেন দিয়ে দিলাম সেভেন তারপরে এক্স এর সহ কত মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন দিয়ে দিলাম মাইনাস সেভেন তারপরে মানে যেটার মধ্যে কোনো এক্স নাই সেই রাশিটার মান কত মাইনাস বিশ সো মাইনাস টোয়েন্টি দিয়ে দিলাম মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে এই হচ্ছে তোমার লেখা হয়ে গেল সমীকরণটা এরপর তুমি যদি ইকুয়াল প্রেস করো তাহলে দেখো একটার পর একটা কিন্তু চলে আসবে একটা অ্যান্সার আছে ফোর আরেকটা আছে মাইনাস ওয়ান আরেকটা আছে ওয়ান প্লাস টু আই আরেকটা আছে ওয়ান মাইনাস টু আই ঠিক আছে তাহলে আমার সমাধানগুলো আমি একটু লিখি দুইটা বাস্তব সমাধান আসছে ফোর মাইনাস ওয়ান এগুলো হচ্ছে বাস্তব মান বাস্তব সংখ্যা তাই না আচ্ছা আর দুইটা জটিল সমাধান আসছে জটিল সংখ্যা তোমরা পড়বা ম্যাথে আসে ওয়ান প্লাস টু আই এটাও একটা সমাধান বা জটিল সমাধান আর ওয়ান মাইনাস টু আই এখানে আই ফর ইমাজিনারি নাম্বার আই দিয়ে ইমাজিনারি নাম্বার এটা বোঝায় ঠিক আছে তাহলে সমাধান কিন্তু চারোটাই পাইছে ঠিক আছে ক্লিয়ার 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 ওকে ফাইন আচ্ছা এ পর্যন্ত বুঝতে পারছো এ পর্যন্ত বোঝা গেছে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের মোটামুটি সমীকরণ সমাধান রিলেটেড কোন ক্যালকুলেটারে কি করা যায় না করা যায় সব কিছু আমরা দেখে ফেলছি এখন আমরা সামনে আগাবো এখন আমরা এইটারই আরেকটা পার্ট এইটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং আমি বলবো এইটা এই যে ক্লাসে যেটা আমি অ্যাপ্লাই করি আর কি হ্যাঁ এটা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে এটা সব ক্যালকুলেটারই করা যায় এটা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে যত পাওয়ারই হোক এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পাওয়ার ফোর পর্যন্ত করতে পারছি তাই না এটা যত পাওয়ারই হোক যখনই একটা সমীকরণ একটা আন্নন থাকবে এক সমীকরণ এক আন্দোলনের সলভ তুমি করতে চাই বা তুমি এই টেকনিকটা ইউজ করতে পারো এটা ই এস প্লাস বলো ই এক্স বলো সি ডাব্লিউ বলো সবগুলোতেই অ্যাপ্লাই করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা চলো এইটাকে সমাধান যদি করতে চাই ক্যালকুলেটার নিয়ে নি ই এস প্লাসটা দিয়ে আগে করি এখানে অনেকগুলা প্রবলেম আছে হ্যাঁ এগুলো সবগুলো ওয়ান বাই ওয়ান সমাধান করবো কোনো আলাদা কিছু না একদম একই টাইপের স্টেপ দেখো এটাকে সমাধান করতে প্রথমত বলতে পারো ভাইয়া এটা তো মুখে মুখেই করা যায় হ্যাঁ মুখে মুখে করা যায় বাট আমি এটা দিয়ে শুরু করতেছি আর কি এটা স্টার্টিং তো এখান থেকে ধরো আমার এক্স বাইর করতে হবে এখান থেকে আমার এক্স বের করতে হবে এক্স বের করার জন্য আমি কি করব ক্যালকুলেটারে জাস্ট সিম্পলি এক সমীকরণ একান্ন না যত পাওয়ারই থাকুক তো এটা আমি লিখব ফাইভ লিখলাম এক্স লিখব এক্স কিভাবে লেখে আলফা ক্লিক করে এন ব্র্যাকেট তাহলে ফাইভ এক্স হ্যাঁ তারপরে মাইনাস নাইনটি নাইন লিখলাম তাহলে ফাইভ এক্স মাইনাস নাইনটি নাইন এই জিনিসটা তো সবাই লিখতে পারবো এক্স লেখা কেমনে আলফা ক্লিক করে এই যে এন ব্র্যাকেট দিলে দেখবা এক্স লেখা হয়ে গেছে ছোটবেলায় কিন্তু আমরা এরকম করতাম ক্যালকুলেটারে নিজের নাম লেখার চেষ্টা করতাম তোমরা করছো কিনা জানি না মানে এ বি সি ডি এগুলো দিয়ে যে ফাইভ এক্স মাইনাস নাইনটি নাইন লিখলাম এরপরে সমান সমান দিব সমান সমানটা দেওয়ার ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ভুল করে এইটাকে প্রেস করে ফেলে এটাকে প্রেস করা যাবে না সমান সমান স্ক্রিনের এই উপর এই জায়গায় না এই জায়গায় তুলতে চাইলে কি করতে হবে তুমি দেখো ক্যালকের ওপরে লাল কালার দিয়ে ক্যালক ক্যালকুলেশন যে বাটনটা আছে এটার উপর লাল কালার দিয়ে একটা সমান সমান আছে লাল কালারের জিনিসপাতি কিভাবে আনে আলফা ক্লিক করে যদি তুমি ক্যালক ক্লিক করো তাহলে সমান সমান বা ওই লাল কালারের জিনিসটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তাই না যে কোনো জিনিস তোমাদের ক্যালকুলেটার বেসিক একটা রুল লাল কালারের জিনিসগুলো আনতে হলে আলফা ক্লিক করে ওই বাটনটা ক্লিক প্রেস করতে হবে হলুদ কালারের জিনিসগুলো আনতে হলে শিফট প্রেস করে ওই বাটনটা প্রেস করতে হবে তাহলে তুমি ওই হলুদ পোর্শন নাকি লাল পোর্শন ওইটা অ্যাক্টিভেট করে ফেলতে পারো ঠিক আছে তাহলে আমি কি করছি আলফা প্রেস করে ক্যালক প্রেস করছি তাহলে সমান সমান চলে আসছে তাহলে ফাইভ এক্স মাইনাস নাইনটি এখন এটাকে আমি সমাধান করব সমাধান কিভাবে করব সমাধান সমাধান মানে কি ক্যালকুলেশন বা
তো হলুদ কালারের জিনিস অ্যাক্টিভেট করতে চাইলে কি করতে হয় শিফ্ট দিতে হয় দেন ক্যালক দিতে হয় তাই না তাহলে সলভটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে তবে বেশিরভাগ স্টুডেন্টস এটাকে সমাধান ভাইবে ফেলে এটা সমাধান না এই শিফ্ট দিয়ে ক্যালক দিলাম যা আসছে সেটা সমাধান না এরপরে অবশ্যই অবশ্যই তোমার কি করতে হবে তোমার একটা সমান সমান প্রেস করতে হবে সমান সমান যদি প্রেস করো তাহলে ভ্যালুটা চলে আসবে কত আসছে আমার এখানে উনিশ দশমিক আট উনিশ দশমিক আট এই জিনিসটা চলে আসছে ঠিক আছে বুঝতে পারছো উনিশ দশমিক আট চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই জায়গায় তোমাদের কিছু কথা আমি বলবো খেয়াল করে দেখো আমি একটু আগে যখন সমাধানটা করছিলাম শিফ্ট দিয়ে ক্যালক দিছিলাম শূন্য দেখাচ্ছিল এই জিনিসটাকে একটু রাইট আরও ক্লিক করো তো যে অবস্থা রাইট আরও ক্লিক করো আবার শিফ্ট দিয়ে ক্যালক দাও কি দেখাচ্ছে উনিশ দশমিক আট দেখাচ্ছে এটাকে দেখে অনেকেই ভাবে যে এই শিফ্ট দিয়ে ক্যালক দেখানোর পরে যেটা দেখাবে সেটা অ্যান্সার না এটা অ্যান্সার না এটা হচ্ছে ক্যালকুলেটার সর্বশেষ তুমি যেই ভ্যালুটা নিয়ে কাজ করছো সর্বশেষ ক্যালকুলেটার তোমাকে যেই ভ্যালু দেখাইছে ওই ভ্যালুটা ক্যালকুলেটার মানে সেভ করে রাখে ওই ভ্যালুটা তোমাকে দেখাচ্ছে ঠিক আছে এটাকে সমাধান ভাবলে হবে না সমান সমান প্রেস করলে যেটা আসবে সেইটা হচ্ছে সমাধান ঠিক আছে তো অনেক ক্ষেত্রে স্টুডেন্টসরা কনফিউজ হয়ে যায় যে আগে ধরো ম্যাথ তো টানা অনেকগুলো করতেছে পরীক্ষা হলে তো আগের ম্যাথে পঞ্চাশ আসছে শিফট ক্যালক দিছে পঞ্চাশ দেখাচ্ছে পঞ্চাশ কিন্তু দিয়ে দিতে হবে না মনে করে সমান সমানটা প্রেস করতে হবে দেখে নিতে হবে নিচে এই লেখাটা আছে কিনা এল মাইনাস আর তাহলে বুঝতে হবে আমি সমাধানের পাতায় আসি সমাধানের পেইজে আসি ক্যালকুলেটারের L means left hand side, R means right hand side. Calculator ki bhabhe kaach kare? Eta aami, aami ekhon hoche mool alo chana shuru. Eta ekhon pojana jaya pari shi shikolo motamani shabai janta. But ehi part ta shabai janta na, ehi part ta jani shabai ehi class ta kore tiyash so. L means left hand side, R means right hand side. Calculator ki bhabhe shamaadhan kare? Calculator re ekta algorithm ase. Calculator Newton Raphson model. Eta tamura varsity level e jaya porba. Ehi algorithm unu shari shay shamaadhan kare. Calculator shamaadhan kare ar oe ta hoche erukom. Ehi jay, tumi shift di so. ক্যালক দিছিল না হ্যাঁ তুমি শিফট দিয়ে ক্যালক দিছিল না ক্যালক দেওয়ার পরে এখানে একটা ভ্যালু দেখাচ্ছিল না এখানে একটা ভ্যালু দেখাচ্ছিল এই যে ভ্যালুটা দেখাচ্ছিল এইটাকে ক্যালকুলেটার আমি আবার এটা দিই একটা সময় এই সমীকরণটাই লিখি হ্যাঁ ফাইভ এক্স মাইনাস নাইনটি হ্যাঁ শিফট ক্যালক এই ভ্যালুটা যেটা দেখাচ্ছে না এটাকে এটাকে এই যে এখানে এরকম একটা সলভ ফর এক্স সলভ ফর এক্স এখানে যেই ভ্যালুটাই থাকবে এটাকে বলে ইনিশিয়াল অ্যাজামশন ইনিশিয়াল অ্যাজামশন অ্যাজামশন আর ইনিশিয়ালের বাংলা জানো ইনিশিয়াল মানে আদি অ্যাজামশন মানে ধরে নেওয়া ক্যালকুলেটার একটা ভ্যালু ধরে নেয় ধরে নিয়ে ওই ভ্যালুটাকে এই যে সমীকরণটা লিখছো না ক্যালকুলেটারের মধ্যে এই সমীকরণে সে বসানো শুরু করবে শুরুতে কোনটা বসাবে এই শুরুতে কোনটা বসাবে সেটাই হচ্ছে এই ভ্যালু ক্যালকুলেটার তোমার কাছে জানতে চাচ্ছে আমি তো নিউটন রেপসন মডেলের সমাধান করব নিউটন রেপসন মডেলের সমাধানের প্রসেসটা হচ্ছে এরকম খুবই বাংলা প্রসেস তুমি এক একটা ভ্যালু বসাবা বসায় বসায় দেখবা বামপক্ষ ইজ গলু ডানপক্ষ হচ্ছে কিনা বামপক্ষ ইজ গলু ডানপক্ষ হচ্ছে কিনা ধরো তুমি হাওয়ার উপরে একশো বসাইলা এক্সের মধ্যে বাম পাশ হিসাব করবা ডান পাশ হিসাব করবা দেখো মিলতেছে কিনা একশো মিলে নাই আচ্ছা নিরানব্বই দশমিক নয় 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 বসাও দেখবা বাম পাশ ডান পাশ মিলতেছে কিনা নিরানব্বই দশমিক নয় নয় আট বসাও এইভাবে ক্যালকুলেটার আস্তে 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 বসায় 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 সামনেও যেতে থাকে পিছনে যেতে থাকে শুধু পিছনে আসে যে তা না একশো নিরানব্বই আটানব্বই একটা না একশো এক একশো দুই তিন দুইভাবে বসানো শুরু করে দেয় এই যে বসাই দিছে বসাই দিছে বসাই দিছে একটা না একটা জায়গায় যেহেতু অবশ্যই লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড হবে ওইটাই ক্যালকুলেটার তোমাকে দেখায় কি হিসাবে এই যে ইকুয়াল প্রেস এটা তোমার কাছে জানতে চাইছে এটা তোমার কাছে পারমিশন থাকছে আমি ইনিশিয়াল জামশন কত দিয়ে শুরু করবো তোমার কাছে পারমিশন থাকে কত দিয়ে শুরু করবো তুমি যদি যেটা লেখা থাকে ওই উনিশ দশমিক আট তুমি যদি বলো উনিশ দশমিক আট দিয়ে শুরু করতে তাই দেখো সমান সমান প্রেস করবার অ্যান্সার চলে আসছে একদম ঝড়ের গতিতে আসছে না ঝড়ের গতিতে আসছে কারণ উনিশ দশমিক আটটি ছিল সমাধান এখন কেউ যদি এই ম্যাটটার মধ্যে শিফট ক্যালক ধরো এখানে উনিশ দশমিক আট নয় আমার সাথে টেস্ট করো তোমরা এখনই টেস্ট করো অনেকগুলা ভ্যালু বসো এ এত বড় একটা আমি শিফট ক্যালক দিয়ে সমান সমান প্রেস করিনি একটা বড় নাম্বার লিখছে তোমার ইচ্ছা মতো তুমি একটা বড় নাম্বার লিখো লিখে দেন ইকুয়াল প্রেস করো আমার এটা তো কম্পিউটার কম্পিউটারের অপারেটিং স্পিড ইউজ করতেছে খুবই ফাস্ট হ্যাঁ তোমাদের ক্ষেত্রে দেখবা একটু সময় লাগে একটু সময় লাগে লাগে না একটু সময় লাগে কিনা তোমাদের ক্ষেত্রে আমার এটার ক্ষেত্রে হইল না আমার এটা তিন লাখ টাকার কম্পিউটার তিন লাখ টাকার কম্পিউটার দিয়ে তো ফাস্ট আসবি কারণ এটা তো কম্পিউটারের অপারেটিং স্পিড করছে কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে একটু সময় লাগ
এটা পাঠাইছে আটানব্বই লাখ সাতানব্বই লাখ এরকম করে 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 কমতে কমতে এরপরে সে উনিশ দশমিক আট খুঁজে পাইছে তাহলে একটু সময় তো লাগছে তার মানে তোমাদের অনেকের একটা প্রশ্ন থাকে ভাইয়া আমার ক্যালকুলেটার বেশি সময় লাগে আমার বন্ধুর ক্যালকুলেটার কম সময় লাগে আসলে দুইটা ক্যালকুলেটার যদি অরিজিনাল ক্যালকুলেটার হয়ে থাকে কোনোটা ভালো কোনোটা খারাপ এমন না প্রোগ্রাম দুইটাতে একই কারো ইনিশিয়াল অ্যাজামশন যেটা অ্যান্সার আসা উচিত সেটা থেকে অনেক দূরে ধরা আছে কারো ইনিশিয়াল অ্যাজামশন যেটাতে অ্যান্সার যেটা আসা উচিত সেটাই ধরা আছে তোমরা একটা কাজ করিও তোমাদের তোমরা তো নতুন কলেজে উঠছো রাইট তোমরা বন্ধুদের সাথে একটা মজা করিও সেটা হচ্ছে তুমি তোমার বন্ধুকে এই টেকনিকটা শিখাবা তুমি তোমার বন্ধুকে এই টেকনিকটা শিখাবা যে দোস দেখ আমি একটা টেকনিক শিখছি একটা সমীকরণ একটা আনন সমাধান চলে আসবে তুমি ধরো দুইটা তিনটা দিয়ে শিখাবা শিখানোর পরে তুমি একটু চালাকি করো চালাকি করবা কি ধরো এই ম্যাথটাই হ্যাঁ তুমি করতেছ বা কিছু একটা ম্যাথ করতেছ যেটার অ্যান্সার উনিশ দশমিক আট বা কাছাকাছি তুমি জানো তুমি ইনিশিয়াল অ্যাজামশন ওইটা দিয়ে ইকুয়াল দিবা আর তোমার বন্ধু যেটা আছে তোমার বন্ধুরটাতে একটা বড় নাম্বার দিয়ে ইকুয়াল দিবা তুমি তাকে বলবা যে তোর ক্যালকুলেটরটা খারাপ পড়ছে মনে হয় তোর ক্যালকুলেটারটা কোথা থেকে নিছিস নকল কি না হ্যাঁ সো এই জিনিসটা তোমরা বলতে পারো এই মজাটা করতে পারো কারণ ও তোমার বন্ধু দেখবে ভয় পেয়ে গেছে আসলেই তো ওরটাতে বেশি সময় লাগতেছে ও মনে করবে কি রে আমারটা খারাপ পড়ছে কিনা এত সময় লাগতেছে কেন হ্যাঁ সো এইভাবে তোমরা একটা মজা করতে পারো বাট বিহাইন্ড দ্য সিনের স্টোরিটা তো বুঝছো বিহাইন্ড দ্য সিনে কি হচ্ছে বিহাইন্ড দ্য সিনে তুমি যত ইনিশিয়াল অ্যাজামশনের কাছাকাছি ভ্যালু দিয়ে দিবা তত ক্যালকুলেটার ফার্স্ট আইনে দিবে তোমাকে অ্যান্সার যত দূরের ভ্যালু দিবা এটা প্লাসের দিকে দূরে হোক মাইনাসের দিকে দূরে হোক তত দ্রুত তুমি অ্যান্সার পাবা ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল এবার চলো পরেরটাতে যাই এরপরে আমি দেখাবো এই যে মাত্র যেটা শিখাইলাম ইনিশিয়াল আজামশন ওইটার আরো কথাবার্তা আছে এর পরের সাইডে এইটা দিয়ে কত কিছু করা যায় একটু পরেই দেখাচ্ছি এটাতে চলো সমাধান করি এটা তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায় যখন পড়াবো তখন তোমাদের হেল্পে কাজে লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা তাছাড়া তার আগে ইএক্সবাসী এখন হয়তো একটু মানে ভাবতেছো যে ভাইয়া আমাদের একটু দেখান ইএক্সবাসীকে একটু চাষ করে দেখা আসি একই রকমের স্টেপ কোনো পার্থক্য নাই হ্যাঁ ইএক্সবাসী যারা আসো তারা একটু দেখো একই রকম মানে কোনো আলাদা তেমন কিছু না হ্যাঁ ইএক্সবাসী যারা আসো তারা একটু দেখো একদম প্রথম মেনুতে আসো হ্যাঁ একদম কম্পিউট মোডে আসো এটাকে সমাধান যদি করতে কি লিখবা আবার একইভাবে ফাইভ এক্স লিখবা এক্স কিভাবে লেখে আলফা দিয়ে এন ব্র্যাকেট মাইনাস এরপরে আলফা দিয়ে ক্যালক ইকুয়াল দিবা এরপরে জিরো দিয়ে দিবা এবারে ফাইভ এক্স মাইনাস নাইনটি এখন এটাকে সমাধান করবা দেখো মোটামুটি সেম খালি তোমাদের ক্যালক বাটন ওদের ক্যালক বাটনটা এখানে তোমাদের ক্যালক বাটন একটু ডানে আর কোনো পার্থক্য নেই সত্যি কথা আর কোনো পার্থক্য নেই ক্যালক বাটনের পজিশনটা একটু চেঞ্জ হয়েছে তো এখন তুমি কি করবা এটাকে সমাধান করবা সমাধান যদি করতে চাও কিভাবে সমাধান করতে হয় শিফট দিবা এর ক্যালক বাটনটা দিবা এখানে তোমাকে দেখাচ্ছে এক্সিকল এটা তোমার ইনিশিয়াল অ্যাজামশন এইটা হচ্ছে তোমাদের ইনিশিয়াল অ্যাজামশন বুঝছো ও বলতেছে আমি কি শূন্য থেকে হিসাব করা শুরু করবো তোমার কাছে পারমিশন যাচ্ছে তুমি যদি সমান সমান দিয়ে দাও তার মানে পারমিশন গ্র্যান্টেড তুমি তাকে সমাধান করতে ওয়ার্ড আর দিচ্ছ ঠিক আছে এখানে তুমি যে কোনো ভ্যালুই দিতে পারো কোনো প্রবলেম নাই এখানে তুমি দশ বিশ তিরিশ পঞ্চাশ ষাট যে কোনো ভ্যালুই দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই ইকল যদি দাও ইকল দিলে কত আসে উনিশ দশমিক আট চলে আসছে এখানেও নিচে লেফট হ্যান্ড সাইড মাইনাস রাইট হ্যান্ড সাইড ইকল টু জিরো তোমাকে দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে ক্যালকুলেটরটা প্রুফ এক্সট্রা তোমার প্রুফ দেখাইলো আমি স্যার আপনার আপনার যে সমীকরণটা সেটা সমাধান করছি এক্স পাইছি উনিশ দশমিক আট এবং এই সমাধানের সত্যতা যাচাই ছিল না আগে তোমাদের মনে সত্য শুদ্ধি পরীক্ষা ছিল এই শুদ্ধি পরীক্ষাটাও সে তোমার করে দিছে যে হ্যাঁ এটার শুদ্ধি পরীক্ষা হইলে তো তুমি বলতে পারো এটা কেন জরুরি এই শুদ্ধি পরীক্ষাটা কেন ক্যালকুলেটার করে দেখায় কারণ এমন অনেক সমীকরণ আছে যেই সমীকরণটা ক্যালকুলেটার অ্যাকুরেটলি সমাধান করতে পারে না ট্রাস্টমি যত পাওয়ারফুলই হোক এমন অনেক ক্যাল সমীকরণ আছে যে সমীকরণ একদম অ্যাকুরেটলি সমাধান করতে পারে না তো সেইগুলোতে ক্যালকুলেটার কাছাকাছি একটা সমাধান বের করে দেয় এইটা জিরো না হইলো ধরো জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান এরকম একটা ভ্যালুও মাঝে মাঝে বের করে দেয় হ্যাঁ তো এর জন্য ক্যালকুলেটার এই পার্টটা দেখায় তুমি কখন শিওর যে এই সমাধানটা শতভাগ সত্য যখন তুমি এল মাইনাস আর ইকল জিরো দেখবা যদি এল মাইনাস আর ইকল জিরো না দেখে অন্য কিছু দেখো কিছু একটা ভ্যালু দেখো তার মানে তোমার বুঝতে হবে এই অ্যান্সারটা ক্যালকুলেটার যেটা এটা শতভাগ সত্য না এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট না ঠিক আছে নর্মাল ম্যাথে নর্ম এটা হয় না এটা খুবই রেয়ার কেসে এমন এক দুইটা সমীকরণ এটা এইচএসি লেভেলে আমি পাই নাই তেমন একটা এটা ভার্সিটি লেভেলে কিছু এরকম সমীকরণ ছিল বাট নর্মালি
to the power power came the eta trip press curvo press column the six to the power cotto gamma gamma to lick the bar one x ligbo I mean unknown gula ki dara ligbo x dara the alpha press core and bracket press curvo the six to the power x licha shesh shesh every writer of liquor a passion image abo ever equal the right equal give up the alpha click core a j calc button to the data equal as separate then ever the market ten point ten point eight three seven দিয়ে দিলা এখন এটা থেকে তোমার x বের করতে হবে তাহলে কি করবা সমাধান করতে হবে সমীকরণ লেখা শেষ করে সমাধান সমাধান কেমনে বের করে শিফট দিব ক্যালক দিব এই যে দেখছো ক্যালকুলেটর আগে যে ম্যাটটা করছে ওইটারই সেই ইনিশিয়াল অ্যাজাম্পশন হিসেবে ধরতে চা ধরবে কিনা জানতে যাচ্ছে তুমি দিয়ে দাও নরমালি এগুলো নিতে আমার মাথা ঘামায় অন্য লাগে না যেটা থাকে সচরাচর সেটাই আমরা দিয়ে দিই সাধারণত তবে কিছু স্পেশাল ম্যাথ আছে সেগুলো আমি একটু পরেই দেখাচ্ছি তো শিফট দিছি ক্যালক দিছি ক্যালকুলেটর বলতেছে 19 দশমিক 8 ইনিশিয়াল অ্যাজাম্পশন নিয়ে কি স্যার শুরু করব আমি বলি হ্যাঁ শুরু করো সমান সমান দিয়ে দিলাম আমি পারমিশন দিয়ে দিলাম এই যে आंसर চলে আসছে আসলে কি শতভাগ करेक्ट यस কেমনে বুঝলেন l r 0 লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে আমার এটার কত 1.3299 1.33 আমরা বলে দিতে পারি অর্থাৎ গামা কত 1.33 বা শেষ পেরে ফেললাম না পেরে ফেললাম এরপরে এটা তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায়ের জিনিস এরপরে এটা নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান সামনেই পড়বা সেটার জিনিস তোমরা এই কিভাবে সমাধান করতেছ সেগুলাই আমরা দেখব ঠিক আছে তো এটা শেষ আমার কিন্তু এসি দিয়ে বাইরে বের হয়ে গেলাম ডান এটা করি 20 এখন থেকে কিন্তু সবই পারবা তুমি ইকুয়াল সাইন দিতে হবে ইকুয়াল সাইন কিভাবে দেয় আলফা দিয়ে ক্যালক দি দিলাম এরপরে কি 50 এরপরে কি e টু দি পাওয়ার মাইনাস 1.5 ল্যামডা আমার ল্যামডা বের করতে হবে এখানে আননোন কে ল্যামডা e কিন্তু আননোন না e হচ্ছে একটা কি অপারেটর তাহলে e কিভাবে দেয় দেখো লন এর উপরে e টু দি পাওয়ার সাইন আছে না তাহলে শিফট ক্লিক করে তুমি যদি লন ক্লিক করো তাহলে 50 e to the power ei e to the power jinish ta chole ash ekhon power er ghore jao power er ghore ki minus diba koto diba 1.5 diba er pore lambda likhba naki ei lambda ta tomar ber korte hobe lambda ta to ar likhte parina calculator e x likhbo lambda er pore uthe ki x dibo x kibhabe lekh alpha click kore end bracket thik ache tole ei somikoron ta kintu shompurno rupe tomar tola hoye geche ekhon tumi etake samadhan korba same step somikoron tola hoye gele samadhan ba solve korte hole ki korte hoy shift dite hoy calc dite hoy ইনিশিয়াল অ্যাজাম্পশন ও তোমাকে একটা দেখাবে তো নরমালি আমরা এটা চেঞ্জ করি নরমালি যেটা থাকে ওইটাই থাকে এরপর ইকুয়াল দিতে হয় ইকুয়াল যদি দেই দেখো চলে আসছে x কত 0.61 তাহলে আমার ল্যামডা চলে আসছে 0.61 ঠিক আছে 0.61 তাহলে আমার এই হচ্ছে কি ল্যামডার ভ্যালু ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এই ভ্যালুটাও পেয়ে ফেলছি আচ্ছা এই একই ভাবে এই জিনিসটা করতে পারবা না এই জিনিসটা তোমাদের কাজ হবে এই জিনিসটা আর আমি করে দিব না এই জিনিসটা তোমরা করবা এটা তাপ গতিবিদ্যা এটা তোমরা নিজেরা করে নিবা এটা তোমরা নিজেরা করে নিবা ঠিক আছে আচ্ছা এখন এইটার কিছু এই যে এই ক্যালকুলেটর দিয়ে ইনিশিয়াল অ্যাজাম্পশনের কিছু ব্যাপার বোঝার আছে কিছু ব্যাপার বোঝার আছে যেটা আমি তোমাদেরকে এখন দেখাবো ঠিক আছে এখন তোমাদের এটা দেখাবো ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা তোমরা নিজেরা করে নিবা বাকিটা এখন তোমাদেরকে এই জিনিসটা দেখাই এইটার দিকে তাকাও সবাই মনোযোগ এইটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এটা বুঝতে পারলেই তোমার মনে করে ইনিশিয়াল অ্যাজাম্পশনে খেলা সব বুঝে ফেলবা এইটাকেও আমরা মাত্র যে টেকনিকটা শিখছি সেই টেকনিক দিয়ে সলভ করতে পারবো তোমরা বলো তো এটার সমাধান কয়টা আসা উচিত এটার সমাধান কয়টা আসা উচিত পাঁচটা নাকি পাঁচটা ভ্যালু আসা উচিত তোমরা কি জানো একটা মান দুইবার সমাধান হিসেবে আসতে পারে একটা মান দুইবার সমাধান হিসেবে আসতে পারে এটা কি জানো একই মান দুইবার সমাধান হিসেবে আসতে পারে এটা কি জানো জানো তাহলে তো হয়েই গেছে তাহলে দেখো এমনও কিন্তু হয় ধরো অনেকে ভাবতে পারে পাঁচটা আলাদা আলাদা মান আসবে পাঁচটা আলাদা আলাদা মান না এমনও হতে পারে টু দুইবার আসছে টু দুইবার আসছে এটাও কিন্তু হয় ঠিক আছে সো সমাধান কয়টা আসবে পাঁচটা তোমাদের একটা জিনিস শিখে দিই এটা ভাইবা গুলোতে ধরে নর্মালি যে কোনো ঘাতের পাওয়ার বিশিষ্ট ধরো সাপোজ পঞ্চঘাতের সমীকরণ সমাধান কয়টা পাঁচটা কিন্তু পাঁচটাই যে ইউনিক সমাধান আসবে এটা কিন্তু বলে নেই সমাধান পাঁচটা বাট পাঁচটাই ইউনিক কিনা সেটা কিন্তু নাও হতে পারে এমন হতে পারে একই সংখ্যা দুইবার সমাধান হিসেবে কাউন্ট হতে পারে ঠিক আছে এটা হতে পারে এটা সমীকরণের ক্যারেক্টারিস্টিকটাই এরকম এটা হতে পারে এটা আমি তোমাদেরকে দেখাই ক্যালকুলেটার আসলে মানে সমীকরণ সমাধান জিনিসটা আসলে কি সমীকরণ সমাধান জিনিসটা আসলে কি এই জিনিসটা আগে তোমাদের বোঝে একটু বেসিক এখন একটু বেসিক আলোচনা হবে দেখো এই জিনিসটাকে আমরা ফাংশন অফ এক্স বলি না মাঝে মাঝে নাইন টেনে কি ছিল তোমাদের ফাংশন অফ এক্স 
डोमेन रेंज तले फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखते बारी लिखते बारी तो जो दी लिखते पारी ए जिनिस्टर की ग्राफ पॉसिबल भैया ए जिनिस्टर ग्राफ की पॉसिबल ए जिनिस्टर ग्राफ पॉसिबल की ना बोला ग्राफ पॉसिबल पॉसिबल ए जिनिस्टर जे ग्राफ टा हो बे ए ग्राफ टा दरो सबोज ए ए रोकोम ए रोकोम ए रोकोम माने ए रोकोम टाइप ग्राफ होते बारे रखे इटा तुम्ही ज़्यादा ज़्यादा ग्राफ देखते चाहो तारा डेस्मोस नाम एक टा वेबसाइट है डेस्मोस इटा गूगल आसार दिली हो बे ए वेबसाइट तुम्ही किन्तु ग्राफ शोमी कॉर्न लिख ली ग्राफ तुम्हारे दी दे हम्म तो ए रुकूँ कोरे ग्राफ दी तुमरा कॉरो तुमरा वन के बोलते सिरा ना जे कैनो आश्चर्य भैया ए शोमी कॉर्न को एनी एकोई मान दुबार समाधानी से बेहसे शेटा मी तुम्हारे देखा थी देखो ग्राफ गुलो एम ओन ही दे बारे ए एटा तो x ओक्षो ना कि एटा तो y ओक्षो आमी ग्राफ आक्सी कार एटा एटा के function of x मानि y ओक्षो बर अबर काके पोशे इसी function of x तुमी जोदी decimal से जाओ एई शोमी कोंडा तुल ली देखबा तुमाने ग्राफ दी दीच्छे एई शोमी कोंडा तुल ली देखबा ग्राफ दी दीच्छे हैं तो एजे फंक्शन ऑफ एक्स जीरो है, छेते किन्तु समाधा। वानी की ए लाल गुलाब तो ग्राफ, ग्राफ आकालो, आकानो हलो, ए जा जीरो को थाई को थाई, ए जी जमान एक है ना एक ता जीरो। तैना? ए पॉइंटेर वायर वैल्यू को तो, ए पॉइंटेर वायर वैल्यू को तो, एक्स अक्षरों पर अवस्थितो, कोनो बिंदु वायर मान को तो, ए बिंदुर एक्स एक टा माना सा ना इटे किंतु ए फंक्शन का समाधान ए टा एक टा माना सा ना एक्स एर इटे किंतु ए फंक्शन का समाधान ए बिंदुर मानते किंतु इटे किंतु आरेक टा समाधान इटे एक टा माना सा ना इटे किंतु ए फंक्शन का आरेक टा समाधान अगर तुम रा बोलते सिर्फ ना जे ए कोई मान दुई बार समाधान इसे � ए एक वही ग्राफ है धरो ग्राफ टा ए भावे वासे एंड एट द सेम डे धरो सब उस एक टू बाका को रेजी ए रुकुम भावे वासे सही ए रुकुम भावे धरो आस ताहोले ए ग्राफ टा और ए ग्राफ टा एक वही बिंदु ते छेद कर सना तार मने फंग ए एक्सर मांटा ए ग्राफ टा जोन में एक शामादा निश्चय कास करे ए ग्राफ टा जोन एही कारण है, एक ही शोमी कारण है। समाधान एक टमान, दो ही बार, तीन बार होते पारे, ठीक है से? ठीक है से? ताय आमी तो मदर एक जिन्स टेक ऐनो सीखा है लम, कारण ओने क्षेत्र ही बोलते वालों, जब भैया तो कैलकुलेटर टेक्निक सीखते हैं, सामने कैलकुलेटर दिए तो एटर पास्टर समाधान आशा होती है, कैलकुलेटर दिए एक टमान दुई बार आस्ते यही कारण है मैं तुम्हारे दरके इटा देखा ही नहीं सी जे एक टप पॉन्च घाटी शोमी करने समाधान पास्टा तार मानी जे पास्टा अलग अलग मान हो बे अमुन कुनो कथा नहीं अमुन होते बरे तीन टमानी आस्ते चार टमानी आस्ते एर बेशी आर आशे ना कारण की वो ये एक टमान डबल बादुई बर पौरा परीक्षा आज भें कौन जगह लग भें ना लॉजिक टा खाली सामारी टा इटा माथा रखो एक टा जे कोनो घाती शोमी करोनेर समाधान संख्या शर्बत्चो घातर समान ठीक आसे इगने शर्बत्चो घात पास्टा तो समाधानो पास्टा ठीक आसे इन्दु पासे यूनिक समाधान आज भें ए टा के उबाले नहीं ठीक आसे एकोईमान द इधर समाधान गुला देखो कैलकुलेटर चलो जब चलो कैलकुलेटर जाए ये जो कैलकुलेटर के लम हैं इधर समाधान हमी करवाए खान कौन टेक्निक दिए करवो कौन टेक्निक दिए करवो मात्रों जे टेक्निक का शिक्षी एक शोमी करो ना का नॉन सेटा तो चलो कोरी तो हमरा ये जो कैलकुलेटर के लम एकदम प्रथम ऑप्शन है ऐसी मेनू तेजी एकदम क्लीन 
আমি এটাকে তুলব তো তোলা শুরু করি চলো তোলা শুরু করি একদম প্রথম স্ক্রিনে আসি ঠিক আছে কম্পিউট মোডে আছে কিনা দেখে নিও এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স কিভাবে লেখে আলফা ক্লিক করে এন ব্র্যাকেট এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ দিলাম এরপরে রাইটার ক্লিক করে প্লাস সেভেন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর সেভেন প্লাস দিতে হবে প্লাস সেভেন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে কি আলফা ক্লিক করে এন ব্র্যাকেট অর্থাৎ এক্স টু আসলো এক্স টু দি পাওয়ার দিয়ে ফোর দিতে হবে দিয়ে দিলাম এরপরে কি দিব মাইনাস এইটিন এক্স কিউ মাইনাস এইটিন এক্স লিখব আলফা ক্লিক করে এন ব্র্যাকেট টু দি পাওয়ার দিয়ে কত টু দি পাওয়ার দিয়ে থ্রি কিউ দিয়ে দিলাম লেখা ঠিক আছে ঠিক আছে এখন ইকুয়াল দিব ইকুয়াল কিভাবে দেয় আলফা ক্লিক করে ক্যালক ইকুয়াল চলে আসছে এরপরে জিরো জিরো দিলাম এখন আমি এটাকে সমাধান করব খেয়াল করো এক সমীকরণের কারণে কিভাবে সমাধান করতে হয় শিফ দিতে হয় দেন ক্যালক দিতে হয় একটা ইনিশিয়াল অ্যাজামশন সে দেখায় এরপরে ইকুয়াল দিতে হয় এরপরে ইকুয়াল দিলাম দেখো এই যে একটা ভালো জিনিস হয়েছে একটা ভ্যালু দেখাচ্ছে না বলো তো এটা কি আমার কারেক্ট সমাধান কি না এটা কি আমার কারেক্ট সমাধান এল মাইনাস আর একটা ভ্যালু আসছে এটা কারেক্ট সমাধান না কারেক্ট সমাধান না কিন্তু এটা ঠিক আছে তো এই রকম পরিস্থিতি যদি পরীক্ষা হলে তুমি পাও ঘাবড়ে যাবা না ঘাবড়ে যাবা তো তখন তোমার কি করতে হবে দেখো ক্যালকুলেটার আরেকটা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে কন্টিনিউ করার জন্য সমান সমান প্রেস করে আপনি আমাকে দিয়ে আরো কাজ করাইতে চান আচ্ছা করবো কোনো সমস্যা নেই আপাতত মানে ও একটু আলসামি করছে আর কি এ পর্যন্ত তোমার একটা ভ্যালু দেখেছে কন্টিনিউ করতে চান সমান সমান প্রেস করেন আমি আরেকবার আরেকবার করতে থাকে অর্ডার দিলাম সমান সমান প্রেস করলাম এই যে দেখো এখন এইটা কারেক্ট সমাধান এইটা কারেক্ট সমাধান কারেক্ট সমাধান কত জিরো তার মানে এক্স এর ভ্যালু যদি জিরো বসায় তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড মাইনাস রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা একটা সমাধান পেয়ে গেছি কিন্তু এক্স ইকুয়াল টু জিরো একটা সমাধান কিন্তু আমি পেয়ে গেছি এখন প্রশ্ন হলো একটা সমাধান পাইলে তো হবে না এটা তো মাল্টিপল সমাধান আছে পাঁচটা হওয়ার কথা ইউনিক না হইলে হয়তো তিনটা বা চারটা কিছু তো একটা থাকার মধ্যে একটা দিয়ে তো আর কাজ হওয়ার কথা না হ্যাঁ তাহলে এই জিরোটা কিন্তু তোমার ধরো কি কারেক্ট সমাধান বাট আরও সমাধান আমি খুঁজতে চাই কি করব কি করব খেয়াল করো এই যে এই ম্যাটটা যখন আমি করতেছিলাম আমি কি লিখার পরে শিফট দিতাম ক্যাল দিতাম এরপরে ইনিশিয়াল অ্যাজামশনের ভ্যালুটা থাকতো না ওইটাকে চেঞ্জ করে করে আমি কিন্তু আমার মতন করে অ্যান্সার পেতে পারব আমরা এর আগে তো র্যান্ডমলি জিরোর কাছাকাছি একটা পয়েন্ট দিয়ে শুরু করছি হ্যাঁ এখন তুমি এটাকে একটু বাড়াই দিবা মানে মন ইচ্ছা মতন এমন তো না যে তুমি আগেই সমাধান জানো তাহলে আর ক্যালকুলেটার কি দরকার তুমি তো ক্যালকুলেটার সমাধান কি হবে জানো না কিন্তু তুমি একটা বাড়াই দিবা একবার কমাই দিবা একবার ইনিশিয়াল অ্যাজামশন এখন তুমি ধরো একশো দাও একশো একশো শিফট দিস ক্যাল দিস সমান সমান দাও নেই কি দিস একশো দিস তুমি ক্যালকুলেটার অর্ডার দিচ্ছ তুমি একশো থেকে কাজ শুরু করো একশো থেকে খোঁজা শুরু করো একশোর কাছাকাছি দেখো সমাধান পাও কিনা ইকুয়াল দিল দাও যদি সে একশোর কাছাকাছি যে সমাধানটা পাবে সেটাকে এনে দিস একশোর কাছাকাছি যে সমাধান একশোর কাছাকাছি সমাধান আছে দুই একশোর কাছাকাছি সমাধান আছে কি দুই তো দুই তুমি বলতে পারো ভাইয়া একশো আপনি কেমনে বুঝলেন ভাইয়া এখানে একশো বোঝাবুঝির কিছু নেই তুমি তোমার যদি মন চায় এক হাজার দিবা দাও তোমার যদি মন চায় এক লাখ দিবা দাও তোমার যদি মন চায় পাঁচশো দিবা দাও এখানে এমন না যে একশো হচ্ছে মুখস্থ রাখতে হবে অপার ভাইয়া একশো দিছে আমারও একশো দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই এটা বাড়াই যে কোনো একটা ভ্যালু দাও ঠিক আছে এরপরে আবার কমায় যে কোনো একটা ভ্যালু দিবা ঠিক আছে তাহলে আরেকটা সমাধান কিন্তু পেয়ে গেছে কত টু এখন দেখো আমি রাইটার ক্লিক করব আরেকটা সমাধান দেখি পাই কি না শিফট দিব ক্যালক দিব এখন ও বলছে সমাধান কি দুই দিয়ে শুরু করব তুমি বলবা না পিছন থেকে শুরু করো পিছন থেকে কত হইতে পারে পিছন থেকে ধরো মাইনাস একশো দাও মাইনাস একশো মাইনাস একশো দাও মাইনাস একশো দিয়ে ইকুয়াল দাও তা দেখো সমাধান কত দেখাচ্ছে সমাধান কত দেখাচ্ছে মাইনাস নয় তাহলে শূন্য আসছে দুই আসছে মাইনাস নয় আসছে তাই না তো তুমি ইনিশিয়াল অ্যাজামশন বাড়ায় কমাই তুমি কিন্তু সমাধানগুলোকে আলাদা আলাদা পেতে পারো তাই না ঠিক আছে কি আলাদা আলাদাভাবে এরকম পাওয়া যাইতে পারে ঠিক আছে তো এই যে এই ইয়াটা করলাম সমীকরণটা করলাম আমি তোমাদের এটা তুমি যদি আরও বাড়াও আরও কমাও তুমি যদি দেখো যে ভাইয়া শূন্য দুই মাইনাস নয় এর বাইরে আর কিছু আসতেছে না তাহলে তুমি ওখানে স্টপ করবা চতুর্থ আর পঞ্চম সমাধান খোঁজার জন্য পাগল হয়ে গেলেও লাভ নাই কারণ আমি তোমাদের একটু আগেই বেসিকটা দিছি যে একটা পঞ্চঘাতির সমাধান পাঁচটা থাকবে কিন্তু তার মানে এই না পাঁচটা ইউনিক সমাধান থাকবে ঠিক আছে তো তুমি আরেকটা ট্রায়াল দিয়ে করতে পারো ধরো এক লক্ষ দিলা একবার প্লাস মাইনাস এক লক্ষ দিলা তুমি যদি দেখো একই জায়গায় এসে এন করতেছ আর কোনো নতুন সমাধান ক্যালকুলেটার দিতে পারতেছে না তাহলে তুমি ও
সমাধান সংখ্যা পাঁচটাই যে আসতে হবে এমন কোনো কথা নাই দ্বিতীয়ত ইনিশিয়াল অ্যাজামশন বাড়ায় কমায় যতগুলো সমাধানই অ্যাভেলেবেল আছে ইউনিক সমাধান সেই ইউনিক সমাধানগুলো তুমি খুঁজে পেতে পারো ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা ক্যালকুলেটরকে যখন আমি একশো দিছিলাম একটু চিন্তা করো এবার একটু ক্যালকুলেটারের অ্যালগোরিদমটা একটু চিন্তা করি আমরা হ্যাঁ ক্যালকুলেটারকে যখন আমি একশো দিছিলাম ধরো এখানে সমাধান তিনটাই আমি এই ম্যাটটা তো আগে করছি আমি জানি সমাধান তিনটাই একটা হচ্ছে শূন্য একটা হচ্ছে কি দুই আর একটা হচ্ছে কি মাইনাস নয় হ্যাঁ এই তিনটা সমাধানই ছিল এখানে তো ক্যালকুলেটারকে তুমি যখন ইনিশিয়াল অ্যাজামশন কত দিস ভাইয়া জিরোর কাছাকাছি দিছিলা একটা কিছু একটা ওই যে লাস্টের ম্যাটটা যে করলাম পয়েন্ট সিক্স ওয়ান বা সামথিং একটা দিছিলাম তখন সে এই সমাধানটা খুঁজে বের করছে ক্যালকুলেটারকে তুমি যখন একশো দিছিলা ইনিশিয়াল অ্যাজামশন তখন সে একশো থেকে ডানে আর বামে খোঁজা শুরু করছে সমাধান খুঁজতে খুঁজতে ডানে তো আর সমাধান নাই বামে আস্তে 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 সে দুই পাইছে তারপরে দুই দিছিল মনে করে দেখো তারপরে ক্যালকুলেটারকে তুমি একটা পর্যায়ে কি মাইনাস একশো দিছিলা ইনিশিয়াল অ্যাজামশন ক্যালকুলেটার মাইনাস একশো ডানে এবং বামে সমাধান খোঁজা শুরু করছে সমাধান খুঁজতে 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 মাইনাস নয় এসে সমাধান পাইছে দেখছাই তোমাকে মাইনাস নয় দেখাইছে তাহলে বুঝতে পারছো তুমি ইনিশিয়াল অ্যাজামশন বা প্রথমে যে যেখান থেকে ক্যালকুলেটারকে শুরু করতে বলবা ওইটার কাছাকাছি সমাধান ক্যালকুলেটার তোমাকে বের করে দেয় তুমি যখন একশো দিস একশোর কাছাকাছি কোনটা দুই সেই জন্য দুই বের করে দিচ্ছে এই তিনটা সমাধানের মধ্যে কোনটা একশোর কাছাকাছি দুই তাই দুই বের করে দিচ্ছে তুমি যখন মাইনাস একশো দিস তো মাইনাস একশোর কাছাকাছি কি মাইনাস নয় তো মাইনাস নয় দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে তো এরকম ভাবে ক্যালকুলেটার তোমাকে কিন্তু সামনে পিছে বিভিন্ন ভাবে সমাধানগুলো দিয়ে দিবে আমি একটা ক্লাসে ম্যাথ করেছিলাম এবার ওইটাতে যাই আমার এটা কিন্তু ডান হ্যাঁ এটা ডেসপন্সার গ্রাফে দেখো তিনটা সমাধানই আছে মাইনাস নয় শূন্য আর দুই আর নাই হ্যাঁ আচ্ছা আবার আমি যদি তোমাদের যাই ক্লাসে এই রকম একটা ম্যাথ ছিল তোমরা অনেকেই জানাইছিলা যে ডিসকাশন গ্রুপে ভাইয়া আপনার আসছে পঞ্চাশ আমার আসছে মাইনাস পঞ্চাশ এই জিনিসটা অনেকেই জানাইছিলা তো এই জিনিসটা কিভাবে করবা এই জিনিসটা কিভাবে করবা দেখো এই জিনিসটা তোমরা কিভাবে করবা এটা সমাধান এই যে তোমার আসছে মাইনাস পঞ্চাশ আমার আসছে পঞ্চাশ কেন ওয়াই অ্যান্ড কিভাবে সেটা দেখাচ্ছি দেখো আমি যখন এটাকে সলভ করতে চাইবো কি করব এটা সমীকরণটা লিখব সবাই লিখো সবাই আগের গুলো একটু ইডেস করো এটা লিখো আমার সাথে সবাই লিখবা এটা আমার সাথে সাথে লিখো আসি আলফা দিয়ে ইকুয়াল দিলাম ক্যালক দিলাম মানে ইকুয়াল আসছে ইউ তো আর লিখতে পারি না ইউ এর জায়গায় এক্স লিখবো এক্স কি আলফা দিয়ে এন ব্র্যাকেট এক্স লিখে দিলাম ব্র্যাকেট দেন ভগ্নাংশ সাইন ভগ্নাংশ সাইন ইউ বাই টেন ইউ বাই টেন মানে আলফা দিয়ে এক্স ডিভাইড বাই কত টেন তারপরে কি মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে এই পর্যন্ত লেখা হয়ে গেছে এরপরে কি মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ ব্র্যাকেট আবার ব্র্যাকেট আবার দিয়ে কি ইউ বাই টেন ইউ মানে কি এক্স বাই টেন আবার ডানে যাব ডানে যে কত মাইনাস থ্রি ব্র্যাকেট ক্লোজ তারপরে কি স্কোয়ার আছে তো দেখো লেখাটা ঠিক আছে কি না পুরা লেখাটা একবার মিলাই নিবা নালে কিন্তু ভুল যাবে সব হ্যাঁ লেখাটা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন এখানে সমাধান কয়টা আসা উচিত প্রথমত এখানে সমাধান কয়টা আসা উচিত এই সমীকরণে বলো সমাধান কয়টা আসা উচিত দুইটা কেন পাওয়ার কত হাইস্ট পাওয়ার ইউ গুন ইউ টু আসবে এখানে ইউ স্কোয়ার টু আসবে অর্থাৎ এখানে সমাধান দুইটা আসা উচিত এখন আমি জানি না ইউনিক সমাধান দুইটা আসবে কি না বাট দুইটা আসা উচিত একই সমাধান দুইবার হলো দুইটা সমাধান আসা উচিত ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার এই দুইটা সমাধান কি কি সেটা আমরা বের করব আমার তো সমীকরণ লেখা আছে এখন আমি যখন হিসাব করব সবাই খেয়াল করো কি করব শিফট দিব দেন ক্যালক দিব শিফট দিলাম ক্যালক দিলাম এখন ইনিশিয়াল অ্যাজামস যদি মাইনাস নয় থাকে তাহলে সে মাইনাস নয়ের আশেপাশের সমাধান খুঁজবে মাইনাস নয়ের আশেপাশের সমাধান খুঁজবে মাইনাস নয়ের আশেপাশের সমাধান ইকুয়াল দিয়ে দাও তো দেখি কত দেখাচ্ছে মাইনাস পঞ্চাশ যারা এই ম্যাটটা করছো তারা জানো অলরেডি যে সমাধান দুইটা আছে একটা হচ্ছে পঞ্চাশ একটা মাইনাস পঞ্চাশ স্বাভাবিক তো খুবই যে মাইনাস নয় যখন ইনিশিয়াল অ্যাজামশন দিচ্ছ মাইনাস নয়ের কাছে কোনটা মাইনাস পঞ্চাশ তাই সে তোমাকে সমাধান দিচ্ছে মাইনাস পঞ্চাশ ঠিক আছে আবার তুমি এই টাইপের ম্যাথ এই যে এই সকল ম্যাথগুলো যখন করবে না পরীক্ষা হলে তখন তুমি নিজেকে আস করবা আগে এক সমীকরণ একান্ন করার সময় সমাধান কয়টা আসা উচিত তুমি যেহেতু আগেই বললা দুইটা তো মাইনাস পঞ্চাশ আইসে ম্যাথ শেষ করে দিও না মাইনাস পঞ্চাশ আসছে ম্যাথ শেষ করে দিও না তুমি একবার মাইনাস ইনিশিয়াল অ্যাজামশন নিয়ে করে দেখিও একবার প্লাস ইনিশিয়াল অ্যাজামশন নিয়ে করে দেখিও আমি তো মাইনাস নয় দিয়ে একবার মাইনাস ইনিশিয়াল অ্যাজামশন নিয়ে করলাম এবার একই জিনিসটা আবার যখন করব 
হ্যাঁ আরেকবার করব কারণ আমি নিজে তো জানি যে এটা দুইটা সমাধান দুইটা সমাধান যখনই তুমি জানো এই সমীকরণে আসা সম্ভব তখন তুমি দুইবার করে নিতে হবে ইনিশিয়াল অ্যাজামশন চেঞ্জ করে শিফট দিলাম ক্যালক দিলাম এখন ইনিশিয়াল অ্যাজামশন মাইনাস পঞ্চাশ না আমি একটা বড় ভ্যালু দিই ধরো সাপোজ আমি পাঁচশো বা পাঁচ হাজার কিছু একটা বা পঞ্চাশ হাজার দিলাম ইচ্ছা মতন বড় একটা পজিটিভ ভ্যালু দাও দেওয়ার পরে ইকুয়াল দাও কত আসছে পঞ্চাশ আসছে কারণ ওই পঞ্চাশ হাজার ভ্যালু যাই দিস না কেন তুমি এক লাখ এক কোটি যাই দিস ওইটার কাছাকাছি সমাধান কোনটা পজিটিভ পঞ্চাশটা ঠিক আছে তাহলে সমাধান কয়টা আসছে সমাধান আসছে দুইটা দ্যাটস ওয়াই আমি যখন তাহলে করছি তাহলে আমার ইনিশিয়াল অ্যাজামশন ছিল পজিটিভ তাই অ্যান্সার পজিটিভ আসছে তোমরা যারা যারা মাইনাস পঞ্চাশ নিয়ে করছো তারাদের ইনিশিয়াল অ্যাজামশন কি ছিল নেগেটিভ দ্যাটস ওয়াই নেগেটিভ আসছে তাহলে সমাধান কিন্তু দোনোটাই সমাধান কিন্তু দোনোটাই ঠিক আছে হিসাবে সমাধান দুইটাই তাহলে এই সকল কাজ যখন তোমরা করবা ধরো পরীক্ষা হলে এরকম করতেস তখন তাহলে কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যদি জানো কোনো সমীকরণের সমাধান দুইটা আসতে পারে ইনিশিয়াল অ্যাজামশন একবার বড় পজিটিভ ভ্যালু নিয়ে নিবা একবার বড় নেগেটিভ ভ্যালু নিয়ে নিবা দুইভাবেই করে দেখবা কোনটা আসে দুইটা লিখবা ঠিক আছে আর তুমি পরীক্ষা হলে ফাইনালি কোন অ্যান্সারটা দিবা এটা অনেকের প্রশ্ন হতে পারে এখন বেগের মান মাইনাস নর্মালি অপোজিট ডিরেকশনের বেগ বোঝায় বেগের মান প্লাস মানি ওই ডিরেকশনের বেগ বোঝায় এটা তো আমরা সবাই জানি তাই না বেগের মান প্লাস মানি যেদিকে পজিটিভ ধরছে সেদিকের বেগ বেগের মান মাইনাস মানি যেদিকে নেগেটিভ ধরছে সেদিকের বেগ যদি তোমার ম্যাথে এমন সম্ভাবনা থাকে যে হ্যাঁ দুই দিক দিয়ে যাওয়া অ্যালাউড ছিল আমার এই ম্যাটাতে মনে হয় একটা জিনিস ছুঁড়ে মারছিলাম বা ফেলে দিছিলাম এরকম কিছু ছিল হ্যাঁ তো আমার ওখানে তো দুই দিক দিয়ে একই সময় বস্তুটা যায়নি তো আমি এই ক্ষেত্রে তাই শুধু পঞ্চাশটা নিয়েই কাজ করব ঠিক আছে ইউ ইকাল টু পঞ্চাশ এটা দিয়েই কাজ শেষ করব ঠিক আছে বাট কোনো ম্যাথে সামনে থাকবে প্লাসটাও অ্যান্সার হিসেবে গ্রহণযোগ্য মাইনাসটাও অ্যান্সার হিসেবে গ্রহণযোগ্য তখন তুমি প্লাস মাইনাস দোনোটাই নিতে হবে ঠিক আছে এটা ম্যাথ বুঝে কাজ যেই ম্যাথে যেই নিয়ম যেই ম্যাথে যেই দরকার সেই অনুসারে ক্যালকুলেটর তোমাকে সমাধান দেওয়ার কথা সে সমাধান দিবে দিতে পারবে কিন্তু বুদ্ধিটা থাকবে তোমার তুমি কোন সমাধান নিবা বা কোন সমাধান নিবা না এই কারণেই তো ক্যালকুলেটর আর মানুষের মধ্যে ডিফারেন্স আছে মানুষের ওই ফাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্টটা করতে হয় কম্পিউটার আছে মেশিন আছে সব কিছুই আছে কিন্তু মানুষের ওই ফাইনাল ডিসিশন মেকিংটা করতে হয় যে সে কোনটা নিবে কোনটা নিবে না কোনটা রাখবে কোনটা রাখবে না এটা জীবনের সব জায়গায় প্রযোজ্য সোশ্যাল মিডিয়ারে ভালো কাজে ইউজ করা যায় খারাপ কাজে ইউজ করা যায় বিভিন্ন কিছুরই ভালো কাজে ইউজ করা খারাপ কাজ মানুষের এই জাজমেন্টটা এই জায়গায় লাগবে বুঝতে পারছো তাহলে আশা করি ইনিশিয়াল অ্যাজামশনের ব্যাপারটা তোমাদের পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এর বেশি কিন্তু ইনিশিয়াল অ্যাজামশন নিয়ে আর কোনো লেকচারেরই প্রয়োজন নাই তুমি এখন যে কোনো ম্যাথে করতে যাবা তুমি এখন এই ইনিশিয়াল অ্যাজামশনের ব্যাপারটা মাথায় রাখবা এখন অনেকেই বলতে পারো ভাইয়া সচরাচর কি করব এটা খুবই গুড কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেই বললাম অনেক স্টুডেন্ট বলে যে সাধারণত কি করব ইনিশিয়াল অ্যাজাম কত দিয়ে করলে ভালো এটা অনেকেই বলে এটা তুমি একটু নিজে চিন্তা করো ধরো তুমি বের করতেস হচ্ছে এমন এক বস্তুর বেগ বা দূরত্ব অতিক্রান্ত স্মরণ যেটা নর্মালি কি হয় স্মরণ কি তুমি কখনো কোনো ম্যাথে এই পর্যন্ত তো অনেক ম্যাথি করলা জীবনে স্মরণ কি কোনো ম্যাথে এক কোটি দশ কোটি পাইছ এক কোটি দশ কোটি পাইছ এরকম এরকম পাও নাই তাই না তো এই সকল ক্ষেত্রে সচরাচর তুমি আমি যেটা করি একশো দিয়ে করি মানে এটা আমার একটা ধারণা যে একশো দিয়ে করলে এটার কাছাকাছি হয় স্মরণ টরণের ক্ষেত্রে বেগ টেগ এগুলোর ক্ষেত্রে তো একশো পঞ্চাশ এগুলো দিয়ে করলে কোনো সমস্যা নেই আবার সামনে মহাকর্ষ বিকর্ষ তোমরা আমার কাছে পড়বা মহাকর্ষ বিকর্ষে দূরত্ব গুলো কি একশো মিটার দূরত্ব কোনো দূরত্ব হইল সেগুলো তো একশো মিটার দূরত্ব কোনো দূরত্ব হইল সেগুলো তো এক কোটি টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার টেন টু দি পাওয়ার সেভেন মিটার এরকম তো তখন তুমি একটা টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দিয়ে শুরু করতে পারো ইনিশিয়াল শিফট ক্যাল দিছ না ইনিশিয়াল অ্যাজামশন টেন টু দি পাওয়ার সিক্স বা টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এরকম কিছু একটা দিয়ে করতে পারো এগুলো কেন করে তুমি বলতে পারো ভাইয়া যদি আমি না করি ম্যাথ কি হবে না হবে এই দিকটা আগে একজন বলতেছি না আঠারো সেকেন্ড লাগছে বলে ওর সমাধানটা আসতে ইনিশিয়াল অ্যাজামশন যত দূরে থাকে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারের চেয়ে তত তো বেশি সময় লাগবে এটা দিকটা গিয়ে তোমার বললাম যে তোমার বন্ধুরে তুমি বোকা বানাইতে পারো ওইভাবে তো ইনিশিয়াল অ্যাজামশন আর সত্যিকারের রেজাল্ট এই দুইটার মধ্যে ব্যবধান যত বেশি হবে তত তোমার সময় লাগবে বেশি যত কাছাকাছি হবে তুমি জানো যে আচ্ছা সূর্য আর পৃথিবীর দূরত্ব জানতে চাইছে তো সূর্য আর পৃথিবীর দূরত্ব তার দশ পাঁচ মিটার না এটা টেন টু দি পাওয়ার টেন লেভেলের কিছু হবে তো টেন টু দি পাওয়ার টেন দাও তাহলে তো আর সমাধান যত দ্রুত আসবে কেউ যদি
माइनस नहीं बोना प्लस नहीं बोना तो ये गुलाब अच्छे तुम्हारे मैथ वाइज जजमेंट तुम्हारे जजमेंट टाइप है ना रोल प्ले कर बे जब अच्छा इधर आंसर कोतो आशा जुट है मैथ कोरा रगी इधर आंसर कोतोर मतों नहीं ले सुंदर देखा बा कोतो रकमों होते पारे तो आइडिया लगे ते हो बे ना एक ता धारो ना वो इटा तो वो इटा उन्नत शरीर तुम्हें एक टाइम इनिशियल एजेंसन दीते पारो तबे इनिशियल एजेंसन दीते जब अपर गोबे सुना लगाए नो शुरू कर दियो ना इटा अच्छा फास्ट हुई था बेखुबी इटर कारण है तुम्हें जो दे अमन करो जे है कैलकुलेटर ने ले दस सेकंड लगे आंसर सॉल्व करते तुम्हें इनिशियल � तैना वही फास्ट टेट तो कौन है लाभ नहीं जे इनिशियल आजामसन भाभी तीरिश सेकेंड ऐहन फास्ट कोरा नोट जुन्नो कैलकुलेटर है तुम्हें कस्टा कोला ऐसा तो कैलकुलेटर आगे कोरी दी सो ये टाइप से तुम्हारे निजी शेट्टा जजमेंट ठीक है अच्छा आठ क्लियर बोझा कैसे ओके अरे ये टेक्निक तो किधर शाबाश बाबा बांधु भी टापोस बे तार कैलकुलेटर नहीं बा ताके ही टेक्निक टा शिखा बा एवं ताके देखा बा जो तार कैलकुलेटर टा मुन्हा है दुई नंबर पोर्स एर पर दिन अवर बोले दियो जो ना तो टा ठीक ही है सा आमी चाला की कर सिलम ठीक है सा एक दिन एक तो मौजा करते बार ठीक है सा अच्छा क्लियर ओके फाइन ठीक है स प्रथम देखते सो ना कि आगे ओ देख सो इटा प्रथम प्रथम अच्छा बेशिर बागेरी प्रथम अच्छा स्वमी करन नहीं है ते मुन कुनो पैरा नहीं तुमने मनो है नाइन टेने सितुरी चिलो की सितुरी चिलो ना कि सिलो ना तुम्हारे ये रुको मैं एक तरी नहीं सिलो ना नाइन इनटू टेन टू दी पावर नाइन तार परे क्यू वन � अच्छा ए ए ए जी निश्चित है तो ए क्लास ए टेल तो सीलो मना है बाय ए डबल दो ए रोकोम जी निश्चित तो सीलो ए फिकल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वेयर ए डबल तो सीलो ठीक ना ए डबल तो सीलो तो ए शॉकल संपर्क को बार बार बोल सकते हैं ना ए रोकोम दरो कुनो एक टा मैथ आसलो दरो आमिक शादा पेज नहीं तो मंदर सिद्ध इश्यू में कौन सी ना तो आमिक शादा पेज नहीं शादा पेज नहीं आमितो मंदर के एक टो आला दबा एक टा जिन्हें देखा है दरो ए होते हैं मन एक टा बोस्तु दोष के जीवन रक्त टा बोस्तु आसे हैं एक आने दरो एक टा दूरी मीटर दूरे तीन के जीवन रक्त टा बोस्तु आसे एक आने दरो एक टा तीन मीटर दूरे छोई के जीवन रक्त टा बोस्तु आसे हैं एक आने दरो एक टा चार मीटर दूरे सात के जी भर एक बोस्तु तुम्हें बोल यूला बेर करते हैं ये बलगुल्ला बेर करते आकर्षण बल करना आकर्षण तो कर यूला तो आकर्षण कर आकर्षण कर एफ वन आकर्षण बल एफ टू आकर्षण बल एफ थ्री आकर्षण बल बेर करते तो एरक टाइप विशेषकर प्रैक्टिकल जो करवा पर्यवेक्षण संख्या थे ना पर्यवेक्षण वन टू थ्री अनेक बार एक ही हिसाब बार बार करते हैं तैना ए रकम एक ही हिसाब जो बार बार करते हैं कुनो समय कैलकुलेटर है कि हिसाब जो भी बार बार करते हैं कैलकुलेटर एक टा शुंदर सिस्टेम है बार बार तुम्हारे लेखा लग बना तुम्हारे बार बार लेखा लग बना एक हिसाब बार बार लेखा लग बना जब उन एक तो तुमने सब जानो जे F1 जो भी बेर करते वाले F1 की G into M1 M2 माने कि तीन के G अमी फॉर्मूला यूज़ करती सी है M1 तो थ्री इनटू टेन डिवाइड बाय दूरुत्त को तो दूरुत्त टू टू स्क्वायर हैं अब अब एफ टू को तो एफ टू मानी ए ही बोलता ए ही दूरी बस्तुर मध्य आकर्षण बोल ए ही दूरी बस्तुर मध्य जी आकर्षण है जी इनटू तेरे को तो ए बस्तुर भारों तो छोए तो सिक्स इनटू टेन डिवाइड बाय थ्री स्क्वायर ए ह दी अच्छी की मोद्दो बोलती तो ते खाने किन्तु मैथ कर अच्छी ने खाने फॉर्मूला जो दी ना बोझो या जो दी ना बोझो कोने पैरा नहीं किन्तु इटर कैलकुलेटर एक क्लास इटे ए माँ कुर्सर क्लास ना रखी माँ कुर्सर क्लास से देखला हॉबी गलत सुना आमिज एक टे हिसाब नहीं आती रेफरेंस हिसाब है जेटर तो � ए ही रोकोम जीनिश गुला तुम्ही कैलकुलेटर है तीन बार चार बार आला दबा भी लिखा बाद दोष बार बीस बार ये रोकोम धरो में तस्से पांच बार लिखते हो इसे बाद दोष बार लिखते हो इसे ताता रिकॉर्ड थे चाव की कोड बा कैलकुलेटर तुम्हें की भावे शांत जगह पे देखो शबाई कैलकुलेटर है गेला जावार पर 
এখানে কোন কোন জিনিসের ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে এম ওয়ান এম এম টু চেঞ্জ হচ্ছে এম টু ফিক্সড আর ডি এই দুইটা জিনিসই তো চেঞ্জ হচ্ছে তাই কি এম ওয়ান আর ডি এই দুইটা জিনিস চেঞ্জ হচ্ছে এম টু এটা তো ফিক্স দশ কেজি এটা তো ফিক্সড তাই না তো যেগুলো চেঞ্জ হচ্ছে তুমি ক্যালকুলেটার যখন লিখবা ক্যালকুলেটার যখন লিখবা তুমি এফ ইকুয়াল টু জি থ্রি ইন্টু টেন ডিভাইড বাই টু স্কোয়ার না জি এর ভ্যালুটাও কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন আর কি দিয়ে রাখো আর কি তো যাই হোক সো এখন এটা যখন তুমি লিখবা সব কিছু লিখবা এই পাশে সব কিছু লিখবা যেগুলো চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলোকে চলক হিসেবে লিখবা বাকিগুলো ভ্যালু হিসেবে দেখো তো আমি লিখি জি এর ভ্যালু লিখে দিব সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন আরেকটা জিনিস তোমাদের বলি এই সকল ধ্রুবক গুলা কোন সময় পরীক্ষা হলে মনে হতে পারে না ভুলে গেছি হতে পারে তো পরীক্ষা হলে ভুলে গেছি এরকম মনে হতে পারে তো এগুলো কিন্তু ভুলে গেলেও করা যায় কিভাবে করা যায় দেখো মানে শিফট দিয়ে সেভেন যদি দাও শিফট দিয়ে সেভেন তাহলে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টে জি এটা ক্যালকুলেটার ব্যাক পার্ট লাগবে ক্যালকুলেটার ব্যাক পার্ট একটু দেখো তো এই যে ব্যাক পার্ট আমার কাছে ইএস প্লাসটা নাই ব্যাক পার্ট একটু দেখো কত নাম্বারে জি দেওয়া আছে ব্যাক পার্ট একটু দেখো কত নাম্বারে জি একটু জানো একটু কমেন্টে জানো ক্যালকুলেটার ব্যাক পার্ট ব্যাক পার্টে কত ছত্রিশ ছত্রিশ নাকি উনচল্লিশ জি জি কততে দেওয়া আচ্ছা উনচল্লিশ উনচল্লিশ লিখি উনচল্লিশ বললা দেখি উনচল্লিশ কিনা হ্যাঁ উনচল্লিশ ঠিক আছে উনচল্লিশ তাহলে এরকম ব্যাক পার্ট এটা যদি ইএস প্লাস ক্যালকুলেটার যদি কারো থাকে তাদের ব্যাক পার্ট লাগবে আর ইএক্স ক্যালকুলেটার বাসের জন্য আরো মজা ইএক্স ক্যালকুলেটার বাসের জন্য ব্ল্যাক পার্ট লাগে না এই ওদের ব্যাক পার্ট নাই মানে ইএক্স আর ওদের ব্যাক পার্ট নাই ওদের ক্ষেত্রে কি করতে হয় শিফ দিতে হয় সেভেন দিতে হয় এরপর তোমারে বলবে কোন ধ্রুবক তোমার দরকার ইউনিভার্সেল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক অ্যাটোমিক অ্যান্ড নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ফিজিকো কেমি কেমিক্যাল আর কি হ্যাঁ ফিজিও কেমিক্যাল তো আরও নিচে আরও আছে তো তুমি ইউনিভার্সেল এটা কি ইউনিভার্সাল কনসেন না এক নম্বরে ক্লিক করবা তারপরে তুমি দেখবা যে এইচ আছে এইচ বার আছে সাত নম্বরে জি আছে তো তোমাদের জন্য আর ব্যাক পার্টের দরকার নেই যারা ইএক্স আসো তাদের জন্য আর ব্যাক পার্টের দরকার নেই ঠিক আছে আচ্ছা তো যাই হোক সো এটা আমি দেখা দিলাম যদি মানে ইনকেস ভুলে যাও এটার একটা উপায় যা আছে ক্যালকুলেটার টেকনিক যেহেতু দেখাচ্ছে তো যাই হোক সো তুমি যখন লিখবা লিখার ক্ষেত্রে এই পার্টটা লিখবা নাকি এটা বারবার হিসাব করতে হবে তো লিখো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন জি লিখে দিলাম তারপরে ভগ্নাংশ সাইন ভগ্নাংশ সাইনের উপরে এইটা ধ্রুবক না এটা বারবার চেঞ্জ হচ্ছে যেগুলো বারবার চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলোকে আমি চলকের মাধ্যমে লিখবো খেয়াল করে এখানে মনোযোগ দাও চলকের মাধ্যমে লিখবো চলক কি এ লিখতে পারো বি লিখতে পারো সি লিখতে পারো তোমার কোনটা পছন্দ যেটা পছন্দ সেটা লিখো কোনো প্যারা নেই আমি এ লিখলাম আলফা দিয়ে এ দিতেই পারে ঠিক আছে আলফা দিয়ে এটা প্রেস করার মাধ্যমে কি এ লিখছি যেটা চলক একটা চলক ধরে নিছি এটা ধরে নিছি কি এ ধরে নিছি এটারে এ ধরে নিছি ঠিক আছে এটারে বি ধরে নিব একটু পরে ঠিক আছে ওকে এরপরে এইটা তো এম টুটা তো ফিক্সড এম টুটা দশ না সবার ক্ষেত্রে তাহলে এটা দিয়ে দাও গুণ দশ এ গুণ দশ ডিভাইড বাই নিচে নিচে কত ডি স্কোয়ার ডি কে বি ধরতে সব আর একটা চলক যেটা চেঞ্জ হয় যেগুলো চেঞ্জ হয় সেগুলোরই আমি চলক রূপে লিখবো যেগুলো চেঞ্জ হয় না ফিক্স থাকে ওগুলো ফিক্সটি লিখবো তো এটা বি স্কোয়ার লিখবো বি কে বি কেমন লেখে আলফা দিয়ে এটা দিলে বি এরপর স্কোয়ার দিয়ে দিলাম তাহলে দেখো লেখাটা বুঝছো কি না আমি জাস্ট এই সম্পর্কটাই লিখছি যেগুলো চেঞ্জ হয় সেগুলোকে চলকের মাধ্যমে লিখছি আর কোনো চেঞ্জ করিনি এখন আমি এটাকে কি করবো বলো সলভ না ক্যালকুলেশন এটাকে সলভ করবো না ক্যালকুলেশন করবো বলো এই যে কে বলছো সলভ না সলভ না সলভ তো হচ্ছে সমীকরণ সমাধান এটা কি সমীকরণ এটা সমীকরণ এটা সমীকরণ না এটা হচ্ছে একটা সমীকরণ একটা পোর্শন এই অংশটাকে ক্যালকুলেশন করবা ক্যালক করবা ক্যাল ক্যালক মানে কি এই যে এই বাটনটা দিবা দেওয়ার পরে ও তোমার কাছে জানতে যাচ্ছে এ কত বসাবেন স্যার তুমি বলো প্রথমটার এ কত প্রথমটার এ কত থ্রি বসাই দাও থ্রি ইকুয়াল বি কত বসাবেন স্যার বি হচ্ছে টু বসাই দাও টু ইকুয়াল তাহলে অ্যান্সার চলে আসছে কিনা অ্যান্সার চলে আসছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন বাস এত নিউটন চলে আসছে চলে আসছে ঠিক আছে এখন কি তুমি এসি বাটন দিয়ে পুরোটা ইরেস করে তারপরে আবার করবা নো এটার জন্যই তো আমি এটা করলাম এখন আমি আবার করতে চাই আবার করার জন্য কি করব রাইট আরও ক্লিক করবো অথবা আবার ইকুয়াল দিলেও হইতো কোনো সমস্যা নাই আবার ক্যালক করবো আবার ক্যালকুলেশন করবো একই সময় করলাগে ক্যালক দিলাম এখন বলতেছে এ কত বসাবেন স্যার তুমি এখন এ কত বসাইতে চাও দ্বিতীয়টার জন্য ছয় তাই না আবার ক্যাল দিয়ে আবার ক্যালকুলেশন যখন করতে চাও ছয় দ্বিতীয়টার জন্য
এই রাইট অ্যারো ক্লিক করে আবার আগের জায়গায় আসো এখন আবার ক্যালক দিবা ক্যালক এখন তুমি তিন নাম্বার সমীকরণের জন্য বসে যাও এ কত তিন নাম্বার সমীকরণের জন্য এ কত সাত দিয়ে দাও সাত ইকুয়াল তিন নাম্বার সমীকরণের জন্য বি কত চার দিয়ে দাও চার ইকুয়াল দাও বাস চলে আসো টু বা টু পয়েন্ট নাইন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট টু পয়েন্ট নাইন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এত নিউ ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসগুলো কোথায় বেশি লাগবে এটাও বলে দিই প্র্যাকটিক্যাল করবা না প্র্যাকটিক্যালে এক হিসাব অনেকবার করতে হয় না এই যে পর্যবেক্ষণ সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এরকম বারবার করতে হয় দেখবা যে প্রত্যেকটা কলামে কিন্তু একই হিসাবই বারবার করতে হচ্ছে বারবার মান বসায় তো তখন তুমি ক্যালকুলেটার যদি চলকগুলা দিয়ে যেই চলকগুলা চেঞ্জ হচ্ছে সেইগুলাকে দিয়ে ক্যালক দিয়ে দিয়ে করো তোমার টাইম কিন্তু অনেক বেঁচে যাবে তোমার টাইম টাইম কিন্তু প্রচুর বেঁচে যাবে দেখবা যে খুব সহজেই তুমি কিন্তু কি সমাধান করে ফেলতে পারতো ঠিক আছে সো ক্যালকুলেটারের এই ক্যালকুলেশন বাটনটা হচ্ছে এই কারণে ব্যবহার হয় একই সূত্র একই জিনিস বারবার 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 করতেছো তখন তোমাকে এটা হেল্প করে ঠিক আছে ক্লিয়ার সো এই টেকনিকগুলো তোমাদের মাথায় রাখা লাগবে তোমাদের এখন না তোমরা আমাদেরকে মনে করাই দিও আর কয়েকদিন বড় হও মানে আরও কয়েকটা জিনিস শেখো শেখার পরে আমি তোমাদের ক্যালকুলেটারেও প্রোগ্রাম করা যায় মানে প্রোগ্রামিং মানে কি ওই প্রোগ্রাম না যে প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটারের ওই প্রোগ্রাম না এটাতে তুমি স্টেপ সাজাইতে পারো আমরা এখন কি করলাম এইটা সমাধান করছি না শুধু যদি এমন হইতো এই সমাধানটাকে নিয়ে আবার আরেক সমীকরণে যে এফ ইকাল টু এম এ করতে হবে আবার এই এটাকে নিয়ে আরেক সমীকরণে যে এ ইকাল টু ধরো ভি মাইনাস ইউ বাই টি এইখানে ইউ বাই করতে হবে মানে হইতে পারতো তো মানে হইতে পারতো যে প্রত্যেকটারই এই জিনিসটা করতে হচ্ছে তখন তুমি ক্যালকুলেটারের প্রোগ্রাম বানাইতে পারতা যেই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এইটা করার পরে এইটার ইনস্ট্রাকশন তারপরে এইটার ইনস্ট্রাকশন তারপরে এইটার ইনস্ট্রাকশন এভাবে ধাপে ধাপে তুমি ক্যালকুলেটারকে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারো জাস্ট সমান সমান ক্লিক করতে থাকবা অ্যান্সার একটার পর একটা একটার পর একটা একটার পর একটা চলে আসবে এটা এখন শিখাইলে তোমরা কিছুই বুঝবা না কারণ এটার জন্য আর একটু বড় হওয়া লাগবে আরও কয়েকটা জিনিস তোমাদের আমাদের ক্লাসগুলোতে ফিজিক্স শিখা লাগবে আর কি তারপরে তুমি দেখবা যে প্রোগ্রাম করে করে ক্যালকুলেটার মধ্যে তুমি সাজা রাখতে পারতেছ ঠিক আছে ক্লিয়ার এইটা তোমার ধরো মানে হাই লেভেল একদম অ্যাডভান্স লেভেল আর কি যে ক্যালকুলেটারের ইউজ ঠিক আছে এটা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে কখন বুয়েরা যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়বা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বুয়েট না শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিগুলোতে তখন একটা কোর্স থাকবে নিউমেরিক্যাল ম্যাথডস ওই নিউমেরিক্যাল ম্যাথডস নাইনটি পার্সেন্ট জিনিসপাতি ক্যালকুলেটারই করে ফেলা যায় মানে পুরো ক্যালকুলেটারের যারা দক্ষ তারা সব এটা করে ফেলতে পারে আর কি ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো দেখবা খুবই কাজে লাগবে আর কি যাই হোক সামনে দেখাই দিব তো এই জিনিসগুলো বুঝছি একই হিসাব বারবার করার জন্য আমরা এই জিনিসগুলো করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটাও দেখো একই হিসাব বারবার করার জন্য এটা কিন্তু একদম ক্লাসের ম্যাথ এটা কিন্তু ক্লাসেই করবা সামনে ক্লাসের ম্যাথ স্থিতরিত অধ্যায়ের ম্যাথ তো স্থিতরিত অধ্যায় একই হিসাব বারবার করার জন্য দেখো এটা থেকে এটা করে ফেলতে পারবো এগুলো তোমার যদি তিন মিনিটে করতে হয় তোমার যদি ক্যালকুলেটার এটিকি যারা থাকে তোমার এক মিনিটও লাগবে না বড় জোর দেড় মিনিট লাগবে একবার জাস্ট চিন্তা করো চিন্তা করে ভ্যালুগুলো ইয়া করো ঠিক আছে আচ্ছা ক্লিয়ার তোমরা কি ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন পড়ো নাই তো মনে হয় শুরু করছো নাকি কেউ কেউ কি পড়ছো দেখি তো দেখতে চাই যে এই ব্যাচে কেউ আছে কিনা এক্সট্রা অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন শুরু করছো কি না না কয়েকজন বসে না একজন দুইজন দেখি আবার করছে বাবা রে তো যারা করছো তারা বেশ ভালো কাজ করছো ম্যাথসের ত্রিকোণ মিত্রী এবং ডিফেন্সিভ ইন্টিগ্রেশন যত দ্রুত বারো শেষ করে ফেলো ফার্স্ট ইয়ারে একজন স্টুডেন্টের সবচেয়ে বড় ভয়ের নাম হচ্ছে ডিফেন্সিভ ইন্টিগ্রেশন সেকেন্ড ইয়ারে একজন স্টুডেন্টের সবচেয়ে বেশি ভয়ের নাম হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট্রি হ্যাঁ এটা এইচ সি লেভেলের স্টুডেন্টসদের মধ্যে ভীতির কারণ দেখবা সবচেয়ে বেশি ফার্স্ট ইয়ারে ডিফেন্সিভ ইন্টিগ্রেশন পারি না সেকেন্ড ইয়ারে অর্গানিক কেমিস্ট্রি পারি না তো এইটা যত দ্রুত শুরু করতে পারো ডিফেন্সিভ ইন্টিগ্রেশন বা ত্রিকোণ মিতি শেষ করে তত বেটার এটা আবার এমন না যে শুরু দিয়ে তুমি করে ফেলতে পারো ত্রিকোণ মিতিটা শেষ করে যাইতে হবে নাহলে পারবে না ঠিক আছে ক্লিয়ার অলসো অর্গানিক কেমিস্ট্রি ইজি আচ্ছা যদি করে থাকো তাহলে তো ফাইন কিন্তু অর্গানিক কেমিস্ট্রি কিন্তু তিনশো পেজের চ্যাপ্টার ভাই তিনশো পাতা একটা চ্যাপ্টার প্রায় আড়াইশো পেজের মতন ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই ডিফেন্সিভ ইন্টিগ্রেশন তো তোমরা করবা ডিফেন্সিভ ইন্টিগ্রেশন করার সময় তোমাদের কয়েকটা কাজ ক্যালকুলেটারে ফার্স্ট করে ফেলা যায় তোমরা কি এই জিনিসটা জানো কিনা দেখি তো এই জিনিসটা কি জানো যে বেগ ইজ ইকাল টু বাংলা বাংলায় লিখি এস ভার্সেস
সরণ বনাম সময় গ্রাফের ঢাল এইটাকে যদি এটা তো বাংলায় লিখছি এটাকে যদি ম্যাথমেটিক্স এর মাধ্যমে লিখো ফিজিক্স এর মাধ্যমে লিখো তাহলে লিখে এমনি ডি ডি টি অফ এস একই কথা ঢাল মানে কি কোটি দয়ের অন্তর বাই ভুজ দয়ের অন্তর না তাহলে এটা কি গ্রাফ এটা কি গ্রাফ এস বনাম টি গ্রাফ তো এস বনাম টি গ্রাফ তাহলে এই গ্রাফে যদি ঢাল বের করতে ধরো এই লাইনের ঢাল বের করতে চাও ঢাল বের করতে কোটি দয়ের অন্তর বাই ভুজ দয়ের অন্তর কোটি দয়ের অন্তর বাই ভুজ দয়ের অন্তর যদি নাও কোটি মানে কি এস ভুজ মানে কি টি তাহলে জিনিসটা এমন হতো না এস টু মাইনাস এস ওয়ান ডিভাইড বাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান এটাই তো ঢাল এটাই ঢাল না এটাই ঢাল তো আমি তোমাদের কিন্তু একটু খুব সহজে বলে দিলাম যে আসলে ডিফারেন্সিয়েশন জিনিসটা কি করে ডিফারেন্সিয়েশন মানে ঢাল নির্ণয় ডিফারেন্সিয়েশন মানে কোনো ফাংশনের ঢাল নির্ণয় তার মানে তুমি স্মরণ বনাম সময় গ্রাফে ঢাল বের করতেস তুমি এতদিন বের করতা কোটি দেওয়ার অন্তর বাই ভুজ দেওয়ার অন্তর দিয়ে ওইটা তো একটা উপায় এটা তো একটা উপায় আসেই হ্যাঁ তোমরা মনে হয় এভাবে লিখতা যে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান নাকি ঢাল ইকুয়াল টু এভাবে লিখতা তো এটা একটা উপায় আর আরেকটা উপায় কি আরেকটা উপায় হলো এটা তাহলে ঢাল বের করার উপায় কয়টি দুইটি একটা হচ্ছে সূত্র সরল রেখা হইলে এটা করা যায় আরেকটা হইলো গিয়ে কি ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে কি করে ঢাল নির্ণয় করে কোন ফাংশনে ঢাল নির্ণয় এগুলো তোমরা পড়বা সাম ডিফারেন্সিয়েশন নিয়ে ইন্টিগ্রেশন নিয়ে কমপক্ষে তোমরা দুই মাস কাটাবা দুই থেকে তিন মাস তোমাদের পড়তে হবে আর কি হ্যাঁ তো অনেক ডিটেলসই তোমরা পড়বা কিন্তু আপাতত এক কথাই যদি বলতে চাই তাহলে এটা বলবো ঠিক আছে আচ্ছা গেল তো এখন আমরা যদি বেগ বাইর করতে চাই এই জিনিসটা তোমরা জানতা আমি তোমাকে মাত্র শিখেছি একটা লাইন একটা জিনিস যে ঢাল ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে বের করা যায় ঢাল কি ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে বের করা যায় তো দেখো আমার এখানে বলছে একটা সম্পর্ক দেওয়া আছে ঠিক আছে একটা সম্পর্ক দেওয়া আছে আরেকটা জিনিস একটু লিখে দিই তোমাদেরকে তোমরা এই জিনিসটা জানলে তো এই জিনিসটাও জানার কথা তরণ কি ভি বনাম টি গ্রাফের ঢাল এটা কি জানো কি না বলো নাকি উপরেরটা জানো এটা জানো না এটাও জানার কথা উপরেরটা জানলে ডেফিনেটলি এটা জানার কথা এটাও জানো না এটাও জানো তাহলে তো হয়েই গেছে তাহলে এই গ্রাফটা মানে কি ভি বনাম টি গ্রাফ মানে কি ওয়াই অক্ষ বরাবর ভি এক্স অক্ষ বরাবর টি এই গ্রাফের ঢাল ঢাল মানে কি কোটি দয়ার অন্তর বাই ভুজ দয়ার অন্তর কোটি দয়ার অন্তর মানে কি ভি টু বিয়োগ ভি ওয়ান ডিভাইড বাই কি ভুজ দয়ার অন্তর মানে কি টি টু বিয়োগ টি ওয়ান নাকি এর তো ঢাল আর ঢাল মানেই তর তো এই জিনিসগুলো তোমরা নাইন টেনে পড়ছ এইটাকেই এই চিসিতে আমরা এভাবে লিখি না আমরা লিখি ডিফারেন্সিয়েশনের মাধ্যমে আমরা কিভাবে লিখি ডিফারেন্সের মাধ্যমে ডি ডি টি আর ভি দেখো তো জিনিসটা একই ডি ভি মানে কি ডিফারেন্স ইন ভি অর্থাৎ ভি এর পরিবর্তন ডি ভি মানে কি ভি এর পরিবর্তন আর ডিটি মানে কি টি এর পরিবর্তন ডিটি মানে কি টি এর পরিবর্তন টি এর পরিবর্তন ঠিক আছে জাস্ট একই জিনিসই লিখলাম এইচ এসির ভাষায় লিখলাম মানে ডিফারেন্সিয়েশন ক্যালকুলাসের ভাষায় লিখলাম আর কিছু পার্থক্য করিনি এখন তোমার এই জায়গায় এখানে ডিফারেন্সিয়েশন শিখাবো না আমি আমি শিখাবো কি কিভাবে ক্যালকুলেটার দিয়ে ডিফারেন্সিয়েশন করা যায় এবং খুবই ফাস্ট রেট তো সবাই পারবো এখনই পারবা তোমরা ডিফারেন্সিয়েশন অনেক বেশি অনেক কঠিন আমাদের ফিজিক্সে ডিফারেন্সিয়েশন সোজা কিভাবে সোজা কারণ ক্যালকুলেটার আছে দেখো কিভাবে তোমাকে এখানে বসে একটি এটা কিন্তু একটা এইচ এসির প্রশ্ন বাই দেওয়ে একটি গতিশীল বস্তুকণার বেগ দেওয়া আছে ভি ইকুয়াল টু কি দেওয়া আছে টেন প্লাস ফোরটি স্কোয়ার বেগটাকে একটা সম্পর্ক বা সমীকরণ হিসেবে দেওয়া আছে মান হিসেবে দেওয়া নেই ডিফারেন্সিয়েশন বা এগুলো করতে হবে কখন এটাও বুঝে যেতে পারো যখন সমীকরণ আকারে দেওয়া থাকবে ফাংশন আকারে দেওয়া থাকবে ঠিক আছে দেওয়া আছে দিয়ে বসে বস্তুটার তরণ কত জানতে চাইতে তরণ মানে কি এ জানতে চাইতে তোমারা একটু আগেই শিখলা আমার কাছে শিখলা যে তরণকে কিভাবে লেখা যায় ডিফারেন্স ইন ভি ডিভাইড বাই ডিফারেন্স ইন টি অর্থাৎ ডি ডি টি অফ ভি এটাকে বলে ডিভি বাই ডিটি না ডি ডি টি অফ ভি ডি ডি টি অফ ভি এগুলো তোমরা অনেক শিখবা সামনে কোনো সমস্যা নেই আপাতত বল লাগতেছে আপাতত লিখলি হবে এখন তুমি এটাকে যখন হিসাব করবা কিভাবে করবা ডি ডি টিটাকে লিখবা ভি এর জায়গায় এই রাশিমালাটার ভ্যালু বসাই দিবা তো ভি এর জায়গায় এটা বসাই দাও ভি এর জায়গায় এই জিনিসটা বসাই দাও ভিটাকে খালি এটা বসাই দিচ্ছি ঠিক আছে ভি যেহেতু এটা দেওয়া আছে এটা বসাই দিলাম ক্লিয়ার ক্লিয়ার ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা যখন বসাই দিস এখন তোমার কাছে জানতে চাচ্ছে যে তরণ কত তো তরণের ভ্যালুটা তুমি বের করবা এটা ক্যালকুলেটার দিয়ে খুবই সহজে বের করা যায় সবাই ক্যালকুলেটার হাতে নাও 
সবাই ক্যালকুলেটর হাতে নাও ক্যালকুলেটর দেখো আমরা ক্যালকুলেটর নিছি একদম প্রথম স্ক্রিনে আসো সবাই প্রথম স্ক্রিনে আসো আসার পরে বলো যে কোনো ক্যালকুলেটর সব ক্যালকুলেটর একই সিস্টেম যে কোনো ক্যালকুলেটর একই সিস্টেম ইএক্স হোক ইএস প্লাস হোক এখানে আসো আসছো ওকে এখন তুমি ক্যালকুলেটর দেখো ডিফারেন্সিয়েশন এক চুটকিতে করে ফেলতে পারো কিভাবে ক্যালকুলেটরের মধ্যে দেখো তো সবার আলফার নিচের যে বাটনটা আছে আলফার নিচের যে বাটনটা আছে এখানে ডিডিএক্স লেখা আছে কিনা ডিডিএক্স একটা হলুদ কালারের সাইন দিয়ে লেখা আছে তাই না আর যারা ইএক্স বাসি তাদের মেনুর নিচের বাটনটা থাকো মেনুর নিচের বাটন যারা ইএস প্লাস তাদের আলফার নিচের বাটন আর যারা ইএক্স তাদের মেনুর নিচের বাটন ঘটনা কি আমি এই ডিফারেন্সিয়েশনটা আনবো ডিডিএক্সটা আনবো এটাই ডিফারেন্সিয়েশন সিম্বল হ্যাঁ এটা আনবো কি করতে হবে হলুদ কালার দিয়ে যেহেতু লাগে তার শিফ দিয়ে এটা ক্লিক করতে হবে এটা কিন্তু ইএক্স এর জন্য ইএস প্লাস এর জন্য একই কথা শিফ দিব এটা দিব চলে আসছে কিনা এরকম একটা জিনিস চলে আসছে শিফ দিয়ে এই সাইনটা দিছি যেটার উপরে হলুদ কালার দিয়ে ডিডিএক্স লাগে এখন আমি ডিফারেন্সিয়েশন করব আমার এখানে এক্স এর মাধ্যমে ক্যালকুলেটার সবসময় এক্স এর মাধ্যমে করে আর আমি যেটা করব সেটা কি টি এর মাধ্যমে টি কোনো প্যারা নাই তোমার এখানে যেগুলো যেগুলো টি আছে সেগুলো সেগুলো এক্স ধরো না তাই লিতে হয় মনে মনে এক্স ধরো তাই লিতে হয় জিনিস একই কিন্তু জিনিস কোনো কোনো পার্থক্য নেই হ্যাঁ এই জিনিসটাই তোমার এখানে তুলতে হবে তো চলো তুলি আমি লিখবো এটা তুলবো তুলবো কি ডিডি এক্স এটা তুলবো তাই টেন লিখলাম প্লাস দিলাম ফোর টি স্কোয়ার ফোর টি স্কোয়ার তো ফোর টি স্কোয়ার টি তো আর লিখতে পারি না আমি লিখবো কি টি এর জায়গায় এক্স কারণ আমি টি গুলাকে এক্স ধরছি তাহলে এক্স কেমনে লিখে এটা তো জানোই আলফা দিয়ে এন ব্র্যাকেট এক্স এখন স্কোয়ার দিতে হবে স্কোয়ার দিয়ে দিলাম স্কোয়ার তাই টেন প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার লেখা হয়েছে টেন প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার লেখা হয়েছে এখন পাশে একটা জিনিস দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল টু বক্স এটা কি এক্স মানে টি ধরছি না আমরা টি ধরছি মানে ও জানতে যাচ্ছে ও যে ডিফারেন্সিয়েশনটা করবে বা ও যে ঢালটা বের করবে কোন বিন্দুতে বা কোন সময়ে ঢালটা বের করবে এটা জানতে যাচ্ছে তোমার কাছে তো তোমার প্রশ্নে দেখো লেখা থাকবে এই জিনিসগুলো দেখো লেখা আছে না তিন সেকেন্ড পরে বস্তুটার তরণ কত তিন এটা কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে তুমি রাইট এরও ক্লিক করে এক্স এর জায়গায় থ্রি বসাও কারণ তুমি তো এক্স তোমার ক্যালকুলেটারের এক্স মানে কি প্রশ্নের টি কারণ টি গুলারই তো এক্স ধরছো তাই না তাহলে তিন সেকেন্ড মানে টি এর ভ্যালু এখানে এক্স এর জায়গায় বসাই দিবা বসাই দাও ইকুয়াল দাও বাস অ্যান্সার চলে আসছে চব্বিশ বাস এ গোল্লা বরাট করো ফুল মার্কস গোল্লা বরাট করো ফুল মার্কস ডিফেন্সন করাও লাগলো না ডিফারেন্সন না পেরেও ডিফারেন্সনের ম্যাথ করে ফেলতে পারি ক্যালকুলেটর থাকার কারণে বাস তরণ চলে আসছে ঠিক আছে তিন সেকেন্ড না হয়ে দশ সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড হইলে কোনো প্যারা ছিল কোনো প্যারাই ছিল না তুমি জাস্ট এই জায়গায় এক্সিগুলো থ্রি না দিয়ে অন্য কিছু দিতো তাহলেই হয়ে যেত ঠিক আছে তাহলে আমার কিন্তু দেখছো ঢাল বের করে ফেলতে পারতেছি খুবই সহজে খুবই সহজে ঢাল বের করে ফেলতে পারতেছি ঠিক আছে ওকে এবার আসো ইন্টিগ্রেশনে যাওয়া নাকি যে আমি একটু বলে রাখি তোমরা কত বড় অসাধ্য যে সাধন করছো ডিফারেন্সিয়েশনের সূত্র আছে কম করে হলো চল্লিশটার মতন ইন্টিগ্রেশনও এরকম পঞ্চাশ ষাটটার মতন সূত্র আছে আবার এগুলার মানে টাইপ আছে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশনের জন্য যদি চিন্তা করো আমি নিজেই পড়ছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশনের জন্য পঁয়তাল্লিশটা টাইপ মানে বড় ব্যাপার স্যাপার কিন্তু তিন চার মাসের ব্যাপার স্যাপার কিন্তু তোমরা এক চুটকিতে গেছো তোমরা নিজেরাও জানো না হ্যাঁ তোমরা সামনে যখন করবা তোমরা বলবা যে এক চুটকিতে তো করে আসছিলাম আগে ডিফারেন্সেশন হ্যাঁ ফিজিক্স একটা মজা আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর একটাতে আসি এটা তাইলে গেল ডিফারেন্সেশন তাহলে আমরা পারি ঠিক আছে আচ্ছা এবার সামনেরটাতে যাই এবার সামনে যাই এটা দেখো এখানে কি বলছে তরণ বাইর করতে বলছে এটা এটা দেখো কি বলছে একটি বস্তুর ব্যাগ দেওয়া আছে আবারও আগের মতন ব্যাগ দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে সিক্স টি স্কোয়ার প্লাস টু টি দিয়ে বসে দুই সেকেন্ড পর বস্তুটার স্মরণ কত আচ্ছা এই জিনিসটা আগে আমি তোমাদের বুঝাই তোমরা এই জিনিসটা কি পড়ছো ভাইয়া ভি বনাম টি গ্রাফের ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে ভি বনাম টি গ্রাফের ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে স্মরণ এই যে সবাই তো পারো ভি বনাম টি গ্রাফের ক্ষেত্রফল স্মরণ নির্দেশ করে তাই না এটা সবাই জানো এটা যদি সবাই জানো তাহলে কিন্তু তোমরা ইন্টিগ্রেশনও জানো আসলে কিভাবে জানো আমি বলি আমরা এস বাইর করতে চাই যদি এস কি ভি বনাম টি গ্রাফের ক্ষেত্রফল তাই না এখন একটু আগে বলছিলাম ডিফারেন্সিয়েশন কি করে ঢাল বের করে আর ইন্টিগ্রেশন কি করে ক্ষেত্রফল বের করে 
इंटीग्रेशन की करे क्षेत्रफल बेर करे तो इटर क्षेत्रफल की भावे आज भी इंटीग्रेशन आज भी इंटीग्रेशन का साइन है ए रकम देखो आमर के ए रकम इज ए रकम ए रकम एक तो साइन अब आप देखो ए रकम एक तो साइन इंटीग्रेशन ठीक आज तो इंटीग्रेशन क्षेत्रफल बेर करे तो इंटीग्रेशन ऑफ कार इंटीग्रेशन कर बा भीर पून अक्षर से पेखे टी अक्षर से पेखे ए भावे लगे नी लेखन नियम तो चाहिए रकम भी डी टी भी डी टी ठीक आज है डी एर आगे वाई अक्षर जे जोन है से वाई अक्षर राशि माला टा बोशाई तो है डी एर आगे आर डी एर पूरे एक सौ के जे आसे शेटा बोशाई तो है डी एर आगे कुंटा बोशा बो वाई अक्षर के आसे बी एक सौ अक्षर टा को था बोशा बो डी एर पूरे तेरे टी तेरे ए जगह है तुम्ही की पाबा सोले ए जिनिस टा तुम्ही एक्चुअली पाबा भी बनाम टी ग्राफर क्षेत्रफल भी बनाम टी ग्राफर क्षेत्रफल तुम बोलता हो भैया छोटा वाला है तो क्षेत्रफल और उन्हें एक सूत्र शिक्षित है हाफ इनटू भूमि इनटू तो ता हाफ इनटू समांतर बहुत दर जोक पर इनटू समांतर बहुत दर दूर तो आरु कोतो सूत्र शिक्षित शामंतर के ट्रापेजिया में तो ले खामा का इंटीग्रेशन कॉस्ट करें क्या न कर बो कारण आसे कारण होलो तुमरा जेगुलो क्षेत्रफ दीघाती शंपर को गुला देख बाग ग्राफ गुला एरो को मश एक डे बॉक्सरो रेक इटर क्षेत्रफल की तुम्हीं बेर करते पाते इटर क्षेत्रफल एक सौ के साथ क्षेत्रफल तुम्हारे जो दी बेर करते बोले तुम्हीं के इटर बेर करते पार बाए इटर की ट्रापिज़ हम बोल ले हबे त्रिभुज बोल ले हबे हबे ना तो इटर के तुम्हीं पार तो इंटीग्रेशन दर काज बुत थी, शाहजे बुझाए लम्बी देर, लेकिन तो एक मशर पड़ा, देर मशर पड़ा, आरोप और बा, आमी तो शाहजे कोरेट की, एक कथा जनो बोलते हो रखे त्रफल बेर करे, ठीक आज से फंक्शनर के त्रफल बेर करे, ठीक आज से, तो आम्रा जी शुद्ध ग्रस्ती से उगला देखा ना कच्चो लो ना कानो इगुला दिए ए ही टाइप एर क्षेत्रफल बेर कर देना बॉक्स रो रेखन नीचे जो दी क्षेत्रफल था के वो इटा बेर कर देना बट इंटीग्रेशन अब इटा पारे जे ही कारण हमने इंटीग्रेशन सीखी ठीक आज से अच्छा तले ए बार आशो इंटीग्रेशन है आम्रा कर बो तले बुझते तो बढ़ती � is equal to integration of v dt. ठीक आज? अमी भी वन अम्टी ग्राफ़ रखें तो फल बेर करते हैं। इंटीग्रेशन साथ। एक बार भी एड जगह ए राशि माला टा बोशे दो। तो रे इंटीग्रेशन साइन दिला। भी एड जगह बोशे दो। सिक्स टी स्क्वायर प्लस टू टी। आर निचे से डी टी आसे तो डी टी थक बे। अमी जस भी एड वैल्यू बोशे � तुम्हारे तो अकोन शरण बेर करता है। शरण ने जनों तक का समय देवा से, समय देवा से ना, समय देवा से। बोल से कौन सा सेकंड समय शरण बेर करते? दो ही सेकंड समय शरण बेर करते। इंटीग्रेशन है, तुम ही तो अकोन चाहिए पास सेकंड समय शरण बेर करते बढ़ता ना, दस सेकंड समय शरण बेर करता। और चाहिए आठ थे के � ये टाइप वाला लोअर लिमिट, ओपोरे जिता लाइक है टाइप वाला आपाल लिमिट, ये गुला कुंटा की, ये टाइम जस्ट बोल रहे हैं जिसे गुलो कुंटा ही मुन रखते हैं ये गुलो सब परानों में शामिल, जस्ट कैलकुलेटर बेअबहर जोन जो तो तुमको दरकर शेटा बोलते सी, एक बार तुम्हारे को बोले दो ही सेकेंड समय मानी शून्य थे के दो ही सेकेंड डर मुद्दे जे शॉर्ट टाइम है से शेटे ही तो और जे गौतम क्लासेस पढ़ाई सिलम तो मंदर दी तीन सेकेंड मानी की एक थे के दो ही निर्णय नो बीते सोचते हम सेकेंड मानी की आठ नो बीस सेकेंड थे के निर्णय नो बीस सेकेंड आर शुद्ध चार सेकेंड जो दी बोले तले की शून्य थे के चार श आर जो तो समय पहुंचने तुम्हें मार बा शेड ऊपर ही लगी बा ठीक है से तेरे शून्य थे के दुई सेकेंडर शरण तुम्हें बेर कोड तेरे एको अन तुम्हें आशो ए जो दी कैलकुलेटर कोट्टे चाव देखो एको अन तुम्हें कैलकुलेटर इंटीग्रेशन इजीली कोरे फिल्टर करवा कोनो पेस नहीं जस्ट कोरे दिले ही हो जाए तो एस जो दी बेर 
সবার সবারই আলফার নিচে এই যে বাটনটা আছে যেটা দিয়ে একটু আগে ডিফেন্সন আনছিলাম শিফট ক্লিক করে আনছিলাম ওইটার দিকে তাকাও চিহ্নটার দিকে তাকাও এটা কি ইন্টিগ্রেশনের সাইন যারা ইএক্সে আসো তাদের মেনুর নিচের বাটনটা দেখে তাকাও ইন্টিগ্রেশনের সাইন তাহলে এটা ক্লিক করো ক্লিক করো সবাই এইএক্স বাসি মেনুর নিচেরটা ক্লিক করো আর ইএস প্লাস বাসি এটা ক্লিক করো আলফার নিচেরটা ক্লিক করছো ক্লিক করার পর দেখো ডিএক্স দিয়ে দেখাচ্ছে ডিএক্স দিয়ে দেখাচ্ছে কিন্তু জিনিস কিন্তু ঘুরাই ফিরে একই তুমি এখন এই জায়গায় এই জিনিসটা তুলবা তোমার কাজ হলো এই জিনিসটা তোলা ঠিক আছে তুমি তো আর ক্যালকুলেটারে টি লিখতে পারবে না তুমি টি গুলারে এক্স দিয়ে লেখো টি গুলারে এক্স দিয়ে লেখো তাহলে সিক্স টি স্কোয়ারের জায়গায় লিখবো কি এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার লিখে দিলাম সিক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স টু দিয়ে এক্স দেখো লেখাটা বুঝছো কিনা আমি এই জিনিসটা লিখছি জাস্ট টি গুলাকে এক্স এর মাধ্যমে লিখছি এরপরে আমি রাইট আরও ক্লিক করে দিই করি রাইট আরও ক্লিক করলে দেখো লোয়ার লিমিট বসাইতে বসে লোয়ার লিমিট কত থেকে কখন থেকে স্মরণ গণনা শুরু করব শূন্য সেকেন্ড থেকে কিছু না বললে বাই ডিফল্ট শূন্য কারণ দুই সেকেন্ডের স্মরণ নেই শূন্য থেকে দুই সেকেন্ডের স্মরণ আবার রাইট আরও ক্লিক করব উপরে চলে গেলাম দুই দিয়ে দিব তাহলে শূন্য থেকে দুই বসানো হয়েছে এবার ইকুয়াল প্রেস করে দাও ইকুয়াল প্রেস করে দেখো ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছে কত এসে পড়ছে বিশ বিশ মিটার তাহলে এই যে অ্যান্সার তুমি আবার গোল্লা ভরাট করো পেয়ে গেল ফুল মার্কস পেয়ে গেল ফুল মার্কস দেখছো ক্যালকুলেটার থাকলে এগুলো করা খুবই সহজ এগুলো কিন্তু হাতে কলমে করতে অনেক কষ্ট আছে সময় লাগে ভালোই ঠিক আছে ক্যালকুলেটার তুমি ইজিলি করে ফেলছো ঠিক আছে তুমি যে তোমার যে আসছো যে কাজ হচ্ছে বসেন আর কিছু না ক্লিয়ার বোঝা গেছে আচ্ছা তাহলে অনেক পড়াশোনা হয়েছে এবার তোমাদেরকে কয়েকটা ছোট জিনিস দেখাবো হ্যাঁ কয়েকটা ছোট খাটো জিনিস দেখাবো এইটার জন্য ভাইয়াকে দোষ দিও না এটা হচ্ছে একটা চালাকি বা চিটিং মেথড এখন যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে ধরো মাঝে মাঝে এমন হয় না ক্যালকুলেটারে অনেক কিছু অনেক ডাটা মুখস্থ রাখতে হয় তোমরা কি নাইন টেনে পর্যায় সারণীর একটা চ্যাপ্টার ছিল না কেমিস্ট্রিতে পর্যায় সারণীর একটা চ্যাপ্টার ছিল কিনা ওখানে পরমাণুর বা এই একই পর্যায়ে বরাবর মৌলগুলোর ব্যাসার্ধ যে পরিবর্তন হয় একই পর্যায়ে বরাবর তরিত ত্রিনাত্মকতা ইলেকট্রন শক্তি এই পরিবর্তন এইগুলো মুখস্থ করছিলা ব্যাসার্ধ ট্যাসার্ধ এগুলো কি মুখস্থ করছিলা যে পরমাণু ওয়াইজ তরিত ত্রিনাত্মকতা এগুলো তো এই জিনিসগুলা তোমরা চাইলে ক্যালকুলেটারে সেভ করে রাখতে পারো যদি ভুলে যাও আর কি কিভাবে সেভ করে রাখতে পারো সেটা আমি দেখাই দেখো এই যে এই জিনিসগুলোর কথা বলতেছি ভাইয়া ভাইয়া এখন এই জিনিসগুলোর কথা বলছে এই যে যে এটা এই জিনিসগুলোর কথা বলতেছি এখানে তরিত ত্রিনাত্ম কথা দেওয়া আছে সবগুলার তরিত ত্রিনাত্ম কথা দেওয়া আছে এটা শুধু তরিত ত্রিনাত্ম কথা বাংলা পরীক্ষা তো আমি আগে মাঝে মাঝে ক্যালকুলেটার নিয়ে দিতাম কবির জন্মশাল মৃত্যুশাল ছিল না তো জন্মশাল মৃত্যুশালও সেভ করে নিয়ে যাওয়া যায় আর কি হ্যাঁ তো এই ভিডিওটা আবার বাইরে দেখলে সমস্যা সাররা বুঝে যাবে তখন ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে দিবে না তো এই ভিডিওটা বাইরে বাইরে করে নেয় ঠিক আছে তো যাই হোক তো যেটা বলতেছিলাম যে তুমি যে কোনো জায়গায় এরকম যদি জিনিস দরকার হয় যে অনেকগুলো ডাটা আছে মুখস্থ করা সম্ভব হচ্ছে না বাট এই ডাটাগুলো লাগতে পারে এই ডাটাগুলো আমার সেভ করে নিয়ে যাওয়া দরকার তো এই জিনিসগুলো তুমি চাইলে সেভ করে নিয়ে যেতে পারো তো তোমাদের দুইটা দিয়ে দেখাই দিব ইএস দিয়েও দেখাই দিব ইএক্স দিয়েও দেখাই দিব তো দেখো ধরো ফর এক্সাম্পল তোমার এই ডাটাগুলা মুখস্থ রাখতে হবে বা মন রাখতে হবে আর কি হ্যাঁ এই ডাটাগুলো ধরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট এইট টু পয়েন্ট ওয়ান বা এই ডাটাগুলো মুখস্থ রাখতে হবে হ্যাঁ তো প্রথমে আমি ই এক্সে দেখাই নাকি ই এক্সে দেখাই ফার্স্ট অফ অল ই এক্সে আসো ই এক্সে আসো ই এক্স হ্যাঁ ই এক্সে দেখো প্রথমে ই এক্স যারা এগুলো ধরো সেভ করতে চাও মন রাখতে চাও ধরো তুমি এই ডাটাগুলো সেভ করতে চাও হ্যাঁ এগুলো সেভ করে রাখতে চাও কি করবা দেখো এরকম করে তুমি অনেকগুলোই সেভ করতে পারবো আর কি কোনো সমস্যা নেই দেখো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে মেনুতে যাব যাওয়ার পরে অনেকভাবে সেভ করা যায় অনেকভাবে সেভ করা যায় আমি কয়েকটা মেথড দেখাই দিচ্ছি তো নিচে যাও ডানে যাও ছয় নম্বরে কি আছে স্ট্যাটিস্টিক তাই না স্ট্যাটিস্টিক আছে তাই না স্ট্যাটিস্টিক্স আছে তো ছয় নম্বরে স্ট্যাটিস্টিক্স যাও স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু আরও অনেক কাজ আছে আমরা যদিও চিটিং এর কাজ ইউজ করছি কিন্তু অনেক কিছু করা যায় তো আমি ছয় নম্বরে ক্লিক করছি মানে স্ট্যাটিস্টিক্স এ গেছি তারপরে দুই নাম্বার অপশনে যেতে পারো দুই নাম্বার অপশনে যাবা গেলা দুই নাম্বার অপশনে তুমি গেলা যাবার পরে তুমি ধরো এটা সেভ করতে চাও তো সেভ করতে চাইলে দেখো লিখো এক্স এর জায়গায় টু পয়েন্ট ওয়ান ইকুয়াল তারপরে কত ও
इक्वल तार परे को तो पॉइंट एट इक्वल तार परे पॉइंट एट आवर इक्वल तार परे सीजीएम को तो पॉइंट सेवन गैलो एक बार डांप आशा सेव करते जाओ तुम्हें किधर आरो नीचे चोल लिस्ट आप उसमें तो सेव कर जाए प्रोटीटा या तो चोल लिस्ट है तुम्हारे धरो पर रेगुलर सेव करते हो तो जीरो दी अब आर पर रेगुलर सेव करते हो जीरो दी अब आर पर रेगुलर मतलब उन रेगुलर सेव करता होगा नीचे नीचे अमित जस्ट एक दूसरे दिए देखा थे ठीक है सर तारो वन पॉइंट फाइव अच्छा इटा नीचे तो आसे इटा इच्छा करे प्रथम ना जीरो दी शुरू करना इटर बार आवर तो नहीं है ये भावे सीरियल टाइम इंटेंड करो जन तो वन पॉइंट फाइव तार परे को तो वन पॉइंट टू तार परे को तो वन तार परे को तो वन आवर तार परे को तो पॉइंट नहीं दी रा लेखा शेष ना सब लेखा शेष तुम्हार मन रखते हो कौन किलो खाली एतटुक क्ज मन रखते हो जो तुम्हारा पोस्ट लीना के रुबी शीस कर बीरानी मोगलई कबाब सरिए बाटी रख एम तो शिखस ही मन है तैना तो यो लेखा शेष लेखा शेष हार पर तरह ए सी दिए बहरे बेड़े गाला एख तुम क्योंकुलेटर जत खण पर मेनू चेन्ज ना करते मेनू चेन्ज कर चले जा मेनू चेन्ज करा जा मेनू जत खण पर चेन्ज ना करतेस तत कण पर्यटन एट सेव कर सेव थक कैलकुलेटर अफ करो अन करो दस दिन पर ओपन करो एकश दिन पर ओपन करो चेन्ज होना बैटारी चेन्ज करो चेन्ज होना कैलकुलेटर मेमोरि सेव थे चेन्ज हो कौन जो मेनू चेन्ज कर फेलो अन्न मेनूते चले जाओ तेल ये टाइप प्रश्नगू जो आसे परीक्षा तेल यो आगे अन्सार करते हैं एगुल आगे अन्सार करते हैं ठीक है अच्छा तेल ये जो तुम करवा तो करवा अब रिकल करते चाहो कि करवा ओपीटीएन अपशन एक बाटन आ ओपीटीएन अपशन एक बाटन आटे क्लिक करो क्लिक कर लेने अनेकगुल्ला कि लेखा है वोगा जाना दरकार नहीं चार नम्बर आज डाटा चार नम्बर आज डाटा ठीक है डाटा तो जाओ ये सबग व्यलू चले आसो तुम्हें कैलकुलेटर अफ कर अन कर आबो से जाओ डाटा तो जाओ देखा चले आस ठीक है तर मैंने खूब ही सहजे तुम एक्चुअलि जगह सेव करो सेगल चले आसो एट स्टैटिस्टिक्स मुडे सेव करा स्टैटिस्टिक्स मुडे एखे चल्लिस एखे चल्लिस टोटल आशीट सेव करा जाए आशीटा डिजिट सेव करा जाए एबारसी और अपशन आस स्टैटिस्टिक अपशन छाड़ाओ अन्न्य जगह सेव करते पर क्या देखा इस बार स्टैटिस्टिक मुडे सेव करो तो बुझ ठीक है एबारेक्ट अपशन मेनूते जाओ मैट्रिक्स आसेना ऊपर मैट्रिक्स नीचे नीचे जाओ नीचे नीचे मैट्रिक्स रूपे से फिलते पर एक नम्बर मैट्रिक्स ए दिल मैट्रिक्स ए दिए नम्बर अफ रो चार दाओ नम्बर अफ कलम चार दाओ डाटा गुम इच्छा मत दिल धरो ये रवींद्रनाथ जन्मशाल एरो कजी नजर इसलम जन्मशाल एट धरो मृत्यु बार्षिकी एरा धरो नोबेल कत साले पाइसे एरा धरो हैन तैन मैंने दिए रखल और किस ठीक है सो ए रकम धरो व्यलूगला तुम दिए 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 सेव कर ला अरे तुम ए रकम भाव जेको व्यलू दिए सेव करते पर मैट्रिक्सिकबा इक्वल दीबा सब चले आस ठीक है एरक ना मैट्रिक्स ए ते क्या चार्ट रो चार कलम मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी ए जतगू मैट्रिक्स हो सबग चार गुण चार एत संख्यक डाटा नहीं जो पार्बा ठीक है बुझते तुम जगह ये डाटागुलो तुम सब नहीं जो पार्बे ठीक है अच्छा ओके फाइन तेल ये सेव करा जाए ओके अच्छा जेनारे टेक्निक स्पेसिफिक टपिक वाइज टेक्निक टपिक वाइज टेक्निक क्लस टपिक वाइज टेक्निक गुला क्लस देखो कम टपिक वाइज टेक्निक गुला ठीक है अच्छा एन तुम्हारे इस जिनगे करवा दीची 
बराबर एक ही सिसटेम आ कि एक ही सिसटेम तेम को पार्थक्य नहीं देखो एखे मोड़े जावा मोड़े जाने प्रथम टेबिल फर्मेटे तुम सरि टेबिल ना एखे तुम स्टैट आखने स्टैटिस्टिक्स मोड आ तीन नम्बर एटाते जावा दुई नम्बर ए प्लस बी एट तुम सेम भाव सेम भाव जिनगूल कि सेव कर रखते पर दिए देखा अपात सो ए रखम कर सेम भाव तुम नीला तो लिखला इस स्टैटिस्टिक्स मोडे गेसि मेनुते गेसि मे मोडे जा तीन नम्बर अपशन छो स्टैट स्टैटिस्टिक्स ठीक है अच्छा एरपर तुम ए सी दिए बहरे बेरे जाओ बहरे बेरे गेस मेनू चेन्ज करा जाए ना कम्पिट मोडे चले गए सब शेष स्टैटिस्टिक मोडे स्टैट ऊपर स्टैट य मोडे थकते हैं एम तुम्हें डाटागुल्लो कि भाव देखा देखो एक नम्बर उपरे हलुद कलर दिए लेखा स्टैट एक नम्बर उपरे वन स्टैट लेखा क्लिक कर ले स्टैटिस्टिक मेनू तरह शुद्ध वन क्लिक कर लेना ना शिफ्ट दिए क्लिक करते शिफ्ट दिला दें वन दिला शिफ्ट दिए वन देवर कारण स्टैटिस्टिक्स मेनू तो थकाकालीन स्टैटिस्टिक्स मेनूर मध्य चले गल मैं मोट स्टैटिस्टिक्स एन स्टैटिस्टिक्स मेनू ओपेन हो गल एन तुम डाटा दरकार ना कि दुई नम्बर डाटा दीवा देखो जिसगल चले आस ठीक है क्लियर बोझा गया से तेल ये तुम क्योंकि और डाटा सेव कर फिलते पर नीचे 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 और डाटा तुम नीते पर ठीक है यहाँ स्टैटिस्टिक्स मुड स्टैटिस्टिक मुड कैमने पेल मेनू गेसि तीन नम्बर स्टैट छो से दुई नम्बर तरह तीन नम्बर गेसि दु नम्बर जो क्लिक कर सी क्लिक कर सबग बसाई ए सी दिए बहरे बेसि और एरपर वही मेनूटा जा रहा शिफ्ट दीसि वन दीसि दुई नम्बर दिले डाटा तो चले आस ठीक है और मैट्रिक्स तो एज यूजुअल मोडे जावा छय नम्बर आसा मैट्रिक्स छय मैट्रिक्स दिला दें मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए ते गला एखे अब समस्या जेटा से थ्री इंटू थ्री पर्त डाटा सेव करा जाए फोर इंटू फोर पर्त करा जाए इ एक्स ए फोर इंटू फोर पर्त करा जाए पैरा नहीं आसल यो लागे ना हाँ थ्री इंटू थ्री तुम दिए तुम सरि उल्टा दिए दिल मोडे गलम सिक्स ए गलम मैट्रिक्स ए सेट करब एक नम्बर थ्री इंटू थ्री तो थ्री इंटू थ्री एर ए बी सी एगुलो सब सेव कर ठीक है क्लियर तेल ये हमारे क्योंकुलेटर क्लस तुम्हारे क्योंकि बाकी थकल कैकटा जिन जगह हम स्पेसिफिक क्लस स्पेसिफिक क्लस स्पेसिफिक जिसगल की क्योंकुलेटर जेगला बोलर बेपार गा एगो तुम्हारा कौन पार्बा भेक्टर उपांश शिखबा जख अभिक्षेप शिखबा जख तरह पार्बा इटे रखल सामने हमारे भिडियो आक बार जख लागे तक हमें वही क्लसटा नहींब ए दिल बुझबाना तपर भेक्टर भेक्टर जख करवा क्रस गुणन डट गुणन एगुलर टेक्निक आ मैट्रिक्सर टेक्निक आ मैट्रिक्स टेक्निक तुम्हारे मैथ क्लसगूलते भाइय देखा दे भी देखा दे जिसगला को प्रब्लेम नहीं सो आल्टिमेटलि ये कैकटा टेक्निक छाड़ा मोटामोटी बाकी टेक्निकगला क्योंकि तुम्हारा शिखे गेस ठीक है क्लियर अच्छा तेल आज के पर्यटन रखल आए जिन तुम्हारे एक चाहिए क्लस शेष क्यों कैलकुलेटर क्लस शेष एक् तुम्हारा कैकटा जिस एक चाहिए भैया से तुम्हारा अने के देख पचिश बचर स्टूडेंटर डिसकाशन ग्रुप सह अनेक स्टूडेंटर सबसे आलदा भाव कथा बी जो देखी जो अनेक स्टूडेंटर विगत सा बचरगुलाते होते शर्ट सिलेबास कारण हक तुम्हारे एक घाटती आ मैं आप नर्माली विगत बचरगुलाते होते जे रकम स्टूडेंट एक जन एच सी लेवे फार्स्ट इयारे उठे तरह चे तुम्हारे बसिभाग देखल घाटती आसे एट तुम्हारे दोष नहीं हम शर्ट सिलेबास कोड एगुलर एक प्रभाव तुम्हारे मध्य आसे तब हाँ एर मध्य एक बेपार पचिस बेचे एम कि स्टूडेंट्स आप देखी जरा हे कि मैं अनेक बस आगानो मैं तुम्हारे आगे जो हईत जो हाँ सबा फार्स्ट इयर उठसे भलो स्टूडेंट और खराब स्टूडेंट दफा हे उन्नीस बीस एन कोडर कारण जो है मैं तुम्हारे बैचटा आसार फले देखी जरा पारे एरा अनेक पारे अनेक पारे कारण वह धर हे बसाय से आलदा भावे पढ़से शर्ट सिलेबास दिल से फुल सिलेबास ही कन्टिन्यू करसे आर अने देखा गया कि एकदम ही कम पारे कारण की शर्ट तुम्हारा आगे अनेक बड़ो एक समय ओरियंटेशन क्लास देखे ना अनेक बड़ो एक समय अनेक छोटे एक सिलेबास शेष कर तुम्हारे ब्रेन ओई भाव एडप्टेड हो गए जे हमें बसि जिन बोलने एकटू कठिन गेले ही पर कारण कि दीर्घ दिन तुम एक छोट जिन मध्य आबद्ध छा मैं छोट सिलेबास छोट पढ़ाशा अल्प पढ़ाशनार मध्य आबद्ध छा थिंकिंग कैपासिटी वो भाव ग्रो कर तो ये जिनटा एम ना जो भय पे जो है अलरेडी बद अलरेडी पिछाए गे एम कि ना जिनटा विगत बचरगुल चौबीस बेचाओ छो बट चौबीस बेचाओ शुरूते तरह एक कथा बोले जो तुम्हारे एन बोलते चाहिए तुम्हारा एखन थे मुहूर्त थे तुम्हारा एक चेषा करवा तुम्हारा क्योंकि एच एस सी लेवल स्टूडेंट होते 
আগের ঘাটতির কারণে এখন তোমাদের ম্যাচুরিটির নাইন টেন লেভেলে পর্যন্ত আসে বাট এইচএস এ লেভেল একজন স্টুডেন্টের অ্যাটিটিউডই কিন্তু আলাদা হবে এখন কিন্তু তোমরা আস্তে আস্তে দেখছো কিনা তোমাদের কলেজ থেকে হোক বা ফ্যামিলি থেকে হোক আস্তে আস্তে তুমি নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার জিনিসটা কিন্তু চলে আসছে এই এইচএস সি লেভেল কিন্তু এমন আছে একদম বাচ্চা এইচএস লেভেল কিন্তু যথেষ্ট বড় মানে এখন কিন্তু আর ওরকম না যে বই ফিক্সড এই পড়াটা পড়লে এটাই কমন পাবা ওরকম কিছু না এখন জিনিসটা হচ্ছে নিজের চারো পাশ থেকে নলেজ আহরণ করার এবং নিজের যে চিন্তা করার ওই দক্ষতাগুলো কিন্তু লাগবে এটা তাহলে কিভাবে করবা আমাদের যে ক্লাসগুলো হয় সেই ক্লাসগুলাতে তোমাদের অনেক ক্ষেত্রেই এমন হবে স্বাভাবিক আমি তো বললামই যে তোমাদের লেভেলটা এখনও অনেকেরই নাইন টেন লেভেলে আসো মানে নাইন টেন একদম মাঝামাঝি লেভেলে আসো তোমরা এখন এইচএসি লেভেল না তোমরা আমাদের কাছে পড়তেছো কি এইচএসি প্লাস প্লাস অর্থাৎ এইচএসি প্লাস অ্যাডমিশন এই লেভেলের কন্টেন্ট পড়ছে যেমন লাস্ট কিছুদিন ধরে আমি যে ম্যাথগুলো করাইছি আমার এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ইচ্ছা করে এটা আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি এটা যে কোনো জায়গায় একটা স্ট্র্যাটেজি সেটা হচ্ছে শুরুতে কঠিন করায় দাও কেন কঠিন করায় দাও এটাতে তোমাদের একটা ভয় বলতে পারো বা একটা পুশ বলতে পারো দেওয়া যেটার কারণে তোমাদের মধ্যে একটা জিনিস কাজ করবে আরে না রে আসলে আগের মতন করে বললে হবে না এখন আমি যদি ধরো মোলায়েম পড়াশোনা দিই লাইক ধরো তুমি আমার ক্ষেত্রেই দেখতে পারো আমার ইউটিউবের প্লে লিস্টটা যদি দেখো ওইটা ওইটার মাধ্যমে তোমার গতিবিদ্যা শেষ করতে টোটালি তিন দিন লাগবে তিন দিনে তুমি দশটা ভিডিও দেখবা গতিবিদ্যা শেষ কিন্তু ওই শেষ আর এই শেষের মধ্যে তো বিস্তর ফারাক এখানে যে শেষটা হবে এই শেষটা তো তোমার ধরো লাইক কি যে রাত আর দিন এই শেষটার পরে তুমি যে কোনো অ্যাডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেন কেউ চ্যালেঞ্জ দিতে পারবা বাট ওই শেষের পরে হয়তো এইচএসি একটু কঠিন করলে তুমি আটকায় যাবা তো এই কারণে আমি তোমাদেরকে বলবো যে চাইলে খুবই সহজ প্রবলেম নির্বাচন করে হয়তো পারে ক্লাসে পড়ানো যায় খুবই সহজ প্রবলেম অল্প একটু থিউরি শেষ করে আমি হয়তো তোমাকে শেষ করে দিতে পারো এন এটা আমি করছিও আমার ইউটিউবের ফ্রি প্লে লিস্টে তাই আছে দশটা ভিডিও এক একটা ভিডিওর লেন্থ নট মোর দেন টোয়েন্টি মিনিট নট মোর দেন টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট এক একটা ভিডিও করে গতিবিদ্যা শেষ কিন্তু তোমারকে আমরা ওইভাবে করতে চাই না আমাদের চাওয়ার রিজন হচ্ছে যে তোমরা অ্যাডভান্স থাকো এখন তুমি যেহেতু ঘাটতি আছে আমাদের ক্লাসও করতে হবে ক্লাসও হবে অ্যাডভান্স লেভেলে আমারও আছে ঘাটতি তো ব্যালেন্স কেমনে করবো ম্যাচ কেমনে করবো আমি তোমাদের একটা সলিউশন দিই সলিউশনটা সবাই একটু লিখো আমার সাথে সাথে এই সলিউশনটা একটু লিখো এটা হচ্ছে ইউ তুমি আর এটা হচ্ছে ক্লাস আমাদের বি টু এম এর ক্লাস বি টু এম এর ক্লাস হচ্ছে এই লেভেলে হ্যাঁ তো তোমার আর বি টু এম এর ক্লাসের মধ্যে একটা বিরাট হাইটের ডিফারেন্স তুমি হচ্ছে এই হাইটে আসো বি টু এম এর ক্লাস হচ্ছে এই হাইটে এটার ব্যালেন্সটা খুবই পারফেক্টলি চব্বিশ ব্যাচ করে দেখাইছে চব্বিশ ব্যাচে কিন্তু আমাদের প্রচুর ভালো স্টুডেন্ট আমরা আমি আর অভি আজকেও বলতেছিলাম আমাদের চব্বিশ ব্যাচের স্টুডেন্টসগুলো মানে প্রত্যেকটা টপার হওয়ার মতন মানে ওদেরকে ওইভাবে তৈরি করা গেছে আর কি হ্যাঁ সো ওরা কি করছে করত ওরা এই যে এই লেভেলটা থেকে ধরো আজকে আমার জানে যে গতিবিদ্যা ক্লাস আছে বা আজকে অপূর্ব দাদার জানে এই ক্লাসটা আছে ওরা এর মাঝখানে ওই যে আমি যেটা বললাম যে আমার আমারই নেওয়া ইউটিউবের যে ফ্রি ভিডিও বা অপূর্ব দাদার নেওয়া যে ফ্রি ভিডিও ওখানে যতটুকু লেভেল আছে ওরা এটা পড়ে ফেলে ক্লাসটার আগে এটা পড়ে ফেলে দেন ওরা ক্লাসটাতে পার্টিসিপেট করে ওদের বোঝার দক্ষতা মানে বোঝার ক্ষমতা কমসে কম হান্ড্রেড টাইমস ইনক্রিজ করে হান্ড্রেড টাইমস ইনক্রিজ করে ওরা ক্লাসে মানে ধুরন্ধর থাকে মানে মাঝখানে যদি এটার লেন তো খুব বেশি না তুমি ইউটিউবে অপার্স ক্লাসরুমে যাবা অপার্স ক্লাসরুম ইউটিউব চ্যানেলে যাবা যে তোমারও কনফিডেন্স কাজ করবে কারণ তুমি সহজ ভিডিও একবার দশটা টানা দুই দিন লাগবে বড় জোর দুই দিন থেকে তিন দিন লাগবে দেখো তিন দিনের মধ্যে শেষ তোমার চ্যাপ্টার যে লেভেলে পড়াচ্ছি ওই লেভেলে প্রচুর ইজি মানে পড়লেই হয় পড়লেই হয় এরকম আর কি হ্যাঁ অপার্স ক্লাসরুম ইউটিউব চ্যানেলে যে তুমি প্লে লিস্ট অংশে যাবা এই প্লে লিস্ট অংশে ওই ভিডিওগুলো বানাইছি এর জন্য যে একজন স্টুডেন্টের যেন কনফিডেন্স বুস্ট হয় পড়াশোনার প্রতি হ্যাঁ আর বিগ্রান টু মাস্টারের ক্লাসগুলো হচ্ছে কনফিডেন্স বুঝ না কনফিডেন্স ব্রেক করে আবার বিল্ড করা মানে ভাইঙে আবার সর্বোচ্চ লেভেলে গড়ার এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি তো প্লে লিস্ট অংশে যে তুমি ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার আর ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারের সবগুলো চ্যাপ্টারের ফুল সিলেবাসের ভিডিও তুমি পাবা সব চ্যাপ্টারেরই আসে এগুলো আমি টেন মিনিটস করে থাকতে আমি আগেই রেডি করে রাখছিলাম এগুলো ফ্রি ফর অল সো এই ভিডিওগুলো তুমি যদি দেখো একটা চ্যাপ্টারে দেন যদি তুমি ক্লাসে পার্টিসিপেট করো তোমার কনফিডেন্স লেভেল অন্য লেভেলে থাকবে তোমার পড়াশোনা অনেক বেটার বুঝতে পারবা ডিরেক্ট এই বি টু এম এর ক্লাস অনেক ক্ষেত্রে তোমার কষ্ট হবে কারণ যে
মানে মনে হবে ল্যাঙ্গুয়েজই চেঞ্জ এত কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হবে আর কি তো এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে বলবো এখন যেহেতু সময় আছে ফ্রি আসো তোমরা এইটা দিয়ে শুরু করো আর্কাইভ ক্লাসগুলোও হাই লেভেল কিন্তু আর্কাইভ ক্লাসগুলোও কিন্তু খুব সহজে শেষ হয়ে যাবে তা না আর্কাইভ ক্লাসগুলো হাই লেভেল এইগুলা একদম মানে এইসিসি লেভেল এগুলো একদম এসিসি লেভেল এগুলো হচ্ছে ফাউন্ডেশন আর কি এগুলো ফাউন্ডেশন এই ফাউন্ডেশন ক্লাসগুলা তোমরা যদি করে ফেলো তাহলেই তোমার মানে ওই চ্যাপ্টারটার যখন শুরু করবা তোমার অনেক কনফিডেন্স কাজ করবে তুমি নিজেই বুঝবা যে আমার ক্লাস করার ইয়াটা অনেক বেড়ে গেছে সক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে এই জিনিসটা করবা আর এই জিনিসটা করার পারফেক্ট টাইম এখন কলেজ শুরু হওয়ার আগে যদি তুমি ওইখান থেকে তিনটা চ্যাপ্টার চারটা চ্যাপ্টার শেষ করে ফেলতে পারো টান দিয়ে তুমি নিজেই দেখবা যে তোমার পড়াশোনার ফিজিক্সটারে ভাল লাগতেছে গতি অনেক বেড়ে গেছে ঠিক আছে কারণ আমরা এই লেভেল থেকে আবার এটা নামাইতে পারবো না এটা নামানো সম্ভব না এটা যদি নামাই সমস্যা আছে এটা যদি আমি ধরো সাপোজ আমি এই ক্লাসটারই ডাউনগ্রেড করলাম ডাউনগ্রেড করে সহজ ম্যাথগুলো তৈরি করলাম তাহলে তুমি নিজেই আমার বকা দিবা যখন পরীক্ষাগুলো হবে তুমি নিজেই বলবা যে ভাইয়া এই ম্যাথটা তো করার নাই এরকম টাইপের জিনিস তো করার নাই এরকম টাইপের জিনিস তো কখনো ট্রাই করি নেই তো এই কারণে এই লেভেল নামানো যাবে না এই লেভেলটা ফার এই জায়গায় থাকতে হবে তোমার এই লেভেলে উঠতে হবে সবসময় মাথা রাখবা টিচারের পড়ার লেভেল নামাবা না তুমি টিচারের পড়ার লেভেলে উঠবা কারণ আমরা তো বিগত দুই তিন বছর ধরে এত চান্স তো মানে আমাদের যে সাতশো চুয়াত্তর জন বুয়েটে আছে তার সারা বাংলাদেশে যত পাবলিক ইউনিভার্সিটি বাইশ সালে এগারো হাজার জন স্টুডেন্ট চান্স পাইছে এটা তো এমনি এমনি হয় নাই এটা হওয়ার জন্য পেছনে অনেক স্ট্র্যাটেজি ছিল অনেক মাস্টার মাইন্ড স্ট্র্যাটেজি ছিল যে স্ট্র্যাটেজিগুলো আমরা ওয়ার্ক করাইছি তবে এই ক্ষেত্রে তোমাদের হাতে হাত মিলাইতে হবে এবং সাপোর্টটা দিতে হবে ইকুয়ালি তুমি যদি ক্লাস বুঝতে সিরা আচ্ছা এটা রাখি আজকে না কালকে কালকে না পরশু দেখো অলরেডি কিন্তু আমার তিনটা ক্লাসে সপূর্ব দাদা তিনটা ক্লাসে ছয়টা ক্লাস কিন্তু ডান ছয়টা ক্লাস অনেকেরই জমছে আমি যেটা দেখছি কয়েকজনের জমে গেছে কিন্তু কিছু ক্লাস এই যে ক্লাস জমানোর অভ্যাস যদি হয়ে যায় একবার এখনই যদি ক্লাস জমায় ফেলো যখন কলেজ শুরু হবে ল্যাব শুরু হবে প্র্যাকটিক্যাল শুরু হবে তখন তো তুমি ক্লাসের চাপে মানে লাইক পাহাড় হয়ে যাবে তোমার মানে তোমার মাথার উপরে পাহাড় নিয়ে তুমি গমন করবা এখন থেকেই চেষ্টা করো যে দুই তিন চ্যাপ্টার এভাবে শেষ করে ফেলা শেষ করে ফেলা আর এই নোটগুলো ডিসকাশন গ্রুপে আপলোড দিবা এই নোটগুলো ডিসকাশন গ্রুপে আপলোড দিবা কারণ আমি চাই যে একজনের দেখা দেখি বাকিরাও যেন ইনসপায়ার হয় আরে ও তো করে ফেলতেছে আমিও করে ফেলি ঠিক আছে এখানে যে নোটগুলো এটা তুমি নাম দিবা ফাউন্ডেশন ক্লাসেস ফাউন্ডেশন ক্লাসেস নাম দিয়ে এটা ডিসকাশন গ্রুপে আপলোড দিবা এটা আমি চাই আমার গতিবিদ্যা নেক্সট ক্লাসের আগে গতিবিদ্যাটা শেষ করা চাই দশটা ভিডিও বিশ মিনিট করে কোনো ব্যাপার না তোমাদের জন্য তিন দিন লাগবে তিন দিন বসে দেখলে আরামসে শেষ খুবই ইজি ভাবে বোঝানো ঠিক আছে তো ওইটা করে দেন তুমি আমাদের ক্লাস আসো তুমি মানে বুঝতে পারবা যে ওকে ফাইন এখন আমি বুঝতেছি এভরিথিং কি হচ্ছে হর্স গোয়িং অন ঠিক আছে এই জিনিসটা আমি তোমাদের কাছ থেকে চাই ঠিক আছে আর প্রথম চ্যাপ্টার দ্বিতীয় চ্যাপ্টার তৃতীয় চ্যাপ্টার এই তিনটাই আমি বলবো করে ফেলতে সময় সুযোগ মতে আগে থার্ড চ্যাপ্টারটা করো আর থার্ড চ্যাপ্টারে যদি উপাংশ টপাংশ কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা বা ভেক্টর চ্যাপ্টারটা করে নাও ভেক্টর চ্যাপ্টারটা করে নাও খুবই শর্ট ডিউরেশনে করানো আছে ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমি বলবো স্ট্র্যাটেজি পঁচিশ বেচার স্টুডেন্টসের জন্য এই স্ট্র্যাটেজিটা তোমাদের মধ্যেই রাখো এটা বাইরে বলা দরকার নেই এটা তোমরা এক্সক্লুসিভ ফর বি টু এম স্টুডেন্টস এক্সক্লুসিভলি তোমাদের জন্য ঠিক আছে এই জিনিসটা তোমরা ফলো করে তোমরা আগায় যাবা অ্যান্ড চব্বিশ বেচার ওরা এটা ফলো করছে চব্বিশ বেচার স্টুডেন্টসের কোয়ালিটি দেখিও আমাদের মানে এনডিসিরও যে ফার্স্ট বয় হচ্ছে সে কিন্তু আমাদের এখানে ফার্স্ট হইতে তার মানে এনডিসিতে ফার্স্ট বয় কিন্তু আমাদের এখানে পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু ফার্স্ট হচ্ছে না মানে এত কম্পিটিশন ক্রিয়েট হয়েছে এটা কিন্তু সম্ভব ছিল না নর্মালি কিন্তু এনডিসি এর ফার্স্ট বয় মানে বাংলাদেশের ফার্স্ট বয় তো আমাদের এখানে পরীক্ষাগুলোতে তাহলে ইয়ে করতে সঙ্গে কারণ এই স্ট্র্যাটেজিগুলো সবার মধ্যে আছে আমাদের ব্যাচগুলোতে যারা বুঝছো তো এই জিনিসটা হচ্ছে তোমরা ফলো করো ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে আগে বলছি আগের দিনের রেজাল্ট অ্যান্সারটা এটা তো ক্যালকুলেটার ক্লাস এই ক্লাসে আমি ডিনামিক্সের কিছু পড়াবো না আমি ডিনামিক্সের জিনিসপত্রগুলো পড়াবো হচ্ছে এই ডিনামিক্সের নেক্সট ক্লাস অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার আমি তোমাদের হোমওয়ার্কটা করাই দিব ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে মনে আশা করি তোমাদেরকে আজকে স্ট্র্যাটেজিগতভাবে জিনিসপত্র দেখাইতে পারছি টেকনিকগত জিনিসপত্র দেখাইতে পারছি ভরসা রাখো আমাদের প্রতি আর আমি চাইব যে তোমরা একটু ডিফারেন্ট ব্রিড হিসেবেই তৈরি হও এডমিশনের জন্য কারণ আমাদের যে এতজন চান্স পাইতেছে এমন না যে ওই তিন চার মাস পরে চান্স পাওয়াচ্ছি শ
তুমি অনেক ক্ষেত্রে দেখবা যে ওভি একটা ভিডিও দিছিল মনে হয় যে ফার্স্ট হইছে যে ওর ব্যাচে সে বুয়েটা এত সেকেন্ড হইছে যে ওইটা এত থার্ড হইছে যে ও এটা এত সো এরকম ভাবে সিরিয়াল গুলো এত স্মুথলি মেনটেন হয় আর পঁচিশ ব্যাচের স্টুডেন্টসদের জন্য কিন্তু আমাদের হিউজ মানে এক একটা এক্সাম যে হবে সামনে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ওই চ্যাপ্টার ওয়াইজ এক্সামে কিন্তু ফিফটি থাউজেন্ড টাকার মতন প্রাইজ মানি থাকবে তোমাদের মধ্যে থেকে একজন স্টুডেন্ট যত টাকা দিয়ে এনরোল করছো প্রথম বিশ জন স্টুডেন্ট বেসিক্যালি এই টাকাটাই পেয়ে যাবা ফার্স্ট টোয়েন্টি প্রথম বিশ যারা হবা আর যে ছেলেটা ফার্স্ট হবে সে বিশ হাজার টাকার মতন পাবে ঠিক আছে তার মানে বুঝতেই পারতেছো যে মানে তোমাদের এখানে আমরা অনুপ্রেরণার জন্য সামনে যে মেগা এক্সাম গুলো হবে সেগুলোতে কিন্তু ব্যাপক সুব্যবস্থা থাকবে তো এক্সাম গুলাতে হারাই যেও না কারণ তোমার জন্য বিরাট কিছুই হাতছানি অপেক্ষা করতেছে তোমরা অনেকেই বলতেছিলাম দেখতেছিলাম যে ল্যাপটপ নাই বিশ্বাস করো না করো এই ব্যাচ গুলাতে তুমি জাস্ট দুইটা তিনটা ব্যাচে দুইটা তিনটা এক্সামে ফার্স্ট হও তুমি নিজেই নিজের ল্যাপটপ কেনার টাকা জমাই ফেলতে পারবা যদি ফার্স্ট হও ঠিক আছে দুইটা এক্সামে ফার্স্ট রিলি হয়ে যাবে হোপফুলি ঠিক আছে ওকে সাইকেল টুতে আপলোড আর্কাইভ ক্লাস আপলোড হয়েছে কি না না সাইকেল টুতে এখনো আপলোড করিনি করাই দিব ফার্স্ট এক্সাম কবে নেবেন ফার্স্ট এক্সামটা আমরা নেক্সট শুক্রবার সরণিমন ভাইয়া পোস্ট দিচ্ছে তোমাদের আজকে খেয়াল করিও এইটা হচ্ছে উইকলি এক্সাম মেগা এক্সাম হচ্ছে চ্যাপ্টার এন্ডের এক্সাম চ্যাপ্টার এন্ডের এক্সামটা হচ্ছে মেগা এক্সাম ঠিক আছে উইকলি এক্সামগুলোরও গুরুত্ব থাকবে উইকলি এক্সামেরও একটা পোর্শন ফুল মানে ফাইনাল যে রেজাল্টটা হবে সেটা তো এইটিতে ব্যবহৃত হবে ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ আগে ভেক্টর করা ওকে ফাইন আগে ভেক্টর করাটাই ওয়াইজ আসলে ডিরেক্ট গতিবিদ্যা করা হচ্ছে আগে ভেক্টর করাটা ওয়াইজ দেন গতিবিদ্যা করাটা ওয়াইজ এই তিনটা চ্যাপ্টার আমার কাছ থেকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে যাও চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেড হ্যাশট্যাগ দিয়ে পোস্ট করবা তোমরা যখন এই তিনটা চ্যাপ্টার হ্যাশট্যাগ দিয়ে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেড দিয়ে এটা নোট পোস্ট করবা ঠিক আছে কি কি চ্যাপ্টার ভেক্টর ডিনামিক্স এটা আগেই করে ফেলবো অপূর্ব দাদা কিন্তু ভেক্টর যখন পড়াবে অনেক রিচ কন্টেন্ট কিন্তু অনেক ইয়া কন্টেন্ট ভালো কন্টেন্ট হবে হ্যাঁ সো আলটিমেটলি এগুলো যদি আগেই একটা বেইস থাকে তোমার তোমার জন্য অনেক সহজ হবে বুঝা ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে ফাইন কবের মধ্যে আপলোড দিব আজকে তো হচ্ছে একুশ তারিখ এই মাসের মধ্যে করো এই মাসের মধ্যে পারবা কিনা একটা চ্যাপ্টার অ্যাটলিস্ট করো এই মাসের মধ্যে ঠিক আছে একত্রিশ তারিখের মধ্যে আর দুইটা চ্যাপ্টারের জন্য ডেডলাইন হচ্ছে আগামী মাসের দশ তারিখ আগামী মাসের দশ তারিখের মধ্যে এই দুইটা চ্যাপ্টার হয়ে যাওয়া চাই যে যত আগে পারবা তার সাথে তত মানে আমি পরিচিত হয়ে যাব তাকে আমি আলাদাভাবে কংগ্রেচুলেট করব ঠিক আছে ওকে ফাইন ঠিক আছে ফিজিক প্রবলেম সলভিং ক্লাস নেই ফিজিক্সে হ্যাঁ আছে তো প্রবলেম সলভিং ক্লাসও আছে ঠিক আছে ওকে ফাইন ঠিক আছে অপূর্ব দাদা পড়াবেন ভৌত জগৎ পরিমা আর ভেক্টর চ্যাপ্টার উনি ভেক্টর চ্যাপ্টারের গুরু মানে বাংলাদেশের ওভারঅল গুরু হ্যাঁ আর আমি গতিবিদ্যা পড়াচ্ছি নেক্সট সাইকেল যখন আমরা শুরু করবো নেক্সট প্রবাবলি সেকেন্ড পেপার একটা সাইকেল তাপ গতিবিদ্যা তাপ গতিবিদ্যা আমি প্রায় অনেক বছর ধরে পড়াচ্ছি তাপ গতিবিদ্যাটা এরপরে আমি ইয়ে করবো এই সাইকেলের পরে পরে আর কি ঠিক আছে ওকে ফাইন ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকে এ পর্যন্তই রাখি আল্লাহ হাফেজ তোমাদের সবাইকে